নমস্কার শুভ সন্ধ্যা শুরু করছি নন স্টপ আড্ডা দর্শক বন্ধুদের স্বাগত আজ আজ সন্ধ্যায় যথার্থই স্বপ্নের আড্ডা সারা বিশ্বের অগণিত বাঙালি আবৃত্তি প্রেমী তার ভক্ত আবৃত্তি শিল্প তার জাপন কলায় মিলেমিশে একাকার স্বাগত আবৃত্তি শিল্পী সুমন্ত্র সেনগুপ্ত সুমন্ত্র তোমাকে স্বাগত সত্যি মানে আমি কত দিন মানে কত মাস ধরে যে অপেক্ষা করছি যে সুমন্ত্রর সঙ্গে এই আড্ডাটা দেবো আমার মনে হয় শুরুটা একটা আবৃত্তি দিয়ে করাই সবচেয়ে ভালো প্রথমে যেটা বল মানে দর্শকদের বলবো সেটা হলো যে আমার যখন কাজকর্ম শুরু আবৃত্তি নিয়ে কাজকর্ম শুরু তখন অজন্তা দিয়ে আমাদের কাছে একটা সাংঘাতিক ব্যক্তিত্বময়ী এক সাংবাদিক প্রতিদিনে বসেন এবং তার কাছে আমন্ত্রণপত্র নিয়ে গিয়ে তার টেবিলে দিয়ে অনুষ্ঠানটায় যদি একটু আসেন এবং যদি আপনাদের পত্রিকায় একটু সেটা নিয়ে একটু সমালোচনা দেখেন এই যে যাওয়া এই যাওয়াটা না খুব একটা রোমাঞ্চকর ছিল মানে এখন পর্দায় এরকম হাসি খুশি একজন মানুষকে আপনারা দেখছেন কিন্তু যখন তিনি প্রতিদিনে বসতেন তখন অজন্তা দিয়ে একদম অন্য মানুষ এবং হয়তো এটা ঠিক যে ওই রকম চেয়ারে বসলে ওই রকম ব্যক্তিত্বের খুব প্রয়োজন হয় সেই মানুষটার সঙ্গে সেই সময় থেকে একটা দূরত্ব তো ছিলই কিন্তু এটা খুব সম্ভ্রম ছিল মানে যে যে সম্ভ্রমটা এখনো আছে আমার যে পরে আরও ভালো করে মিশে দেখেছি যে উপরের যে আবরণটা অজন্তাদির সেটা সত্যি আবরণ ভেতরে একটা ভীষণ ভালোবাসতে পারার একটা অসাধারণ মন আছে সেই মনটাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি যে কারণে অজন্তাদি কিছু বললে আমি না করতে পারি না মানে কেউই হয়তো না করতে পারেন না অজন্তা দিয়ে একটা ভীষণ খুব প্রিয় মানুষদের মধ্যে একজন মানে এটা এটা নিয়ে কোনো রকম আমি কোনো বানিয়ে কথা বলছি না আমি বানিয়ে কথা বলতেও পারি না ফলে অজন্তা দিয়ে আপনাকে আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা প্রণাম সবটাই জানাই আপনাকে কি কবিতা দিয়ে শুরু করব জানি না তবে কবিতা যাপন করি তো মানে আক্ষরিক অর্থেই কবিতা যাপন করি এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং সেটা কবিতাকে নিয়ে করি মানে পুরো জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলোর সঙ্গেও আমি কোথাও এই শিল্পের সম্পর্ক খুঁজে পাই আমি সেই কারণে একদম শুরু করব আপনি শুরু করতে বলেছেন কবিতা দিয়ে আল মাহমুদের একটি কবিতা ছোট্ট কবিতা এই কবিতা আমি খুব বিশ্বাস করি কবিতাটি খুব অসাধারণ প্রত্যেকেই জানেন কবিতাটি কবিতা তো কৈশ্বরের স্মৃতি সে তো ভেসে ওঠা ম্লান আমার মায়ের মুখ পাতার আগুন ঘিরে রাত জাগা ছোট ভাই বোন আব্বার ফিরে আসা সাইকেলের ঘন্টার ধ্বনি রাবেয়া রাবেয়া আমার মায়ের নামে খুলে যাওয়া দক্ষিণের ভেজানো কপাট কবিতা তো ফিরে যাওয়া পার হয়ে হাঁটু জল নদী কুয়াশায় ঢাকা পথ ভোরের আজান কিংবা নাড়ার দখন পিঠার পেটের ভাগে ফুলে ওঠা তিলের সৌরভ মাছের আষ্টে গন্ধ উঠোনে ছড়ানো জাল আর বাঁশ ঝারে ঘাসে ঢাকা দাদার কবর কবিতা তো ছেচল্লিশে বেড়ে ওঠা অসুখী কিশোর স্কুল পালানো সভা স্বাধীনতা মিছিল নিশান চতুর্দিকে হতবাক দাঙ্গার আগুনে নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসা অগ্রজের কাতর বর্ণনা কবিতা চরের পাখি কুড়নো হাসির ডিম গন্ধ ভরা ঘাস ম্লান মুখ বৌটির দড়ি ছেঁড়া হারানো বাছুর 
गोपन चिठिर पैडे नील खामे सजान अक्षर कवित तो मक्तबर मे चूल खोला पंक्ति आब्बार फिर आसा सैकेल घंटार ध्वनि रे पंक्ति यूनिभार्सल যে আমার মায়ের নামে খুলে যাওয়া দক্ষিণের ভেজানো কপাট আসলে প্রত্যেক সন্তানের ক্ষেত্রে এটা সত্য আমরা প্রত্যেকেই তো সন্তান কারো না কারো এবং আমাদের মায়ের নামে আমাদের জীবনের দক্ষিণের দরজাগুলো সত্যিই খুলে যায় একেবারেই তাই মানে এবং মা এখানে শুধু যে মা আমাদের জন্ম দেন সে মা নন তারও মা আসলে একটা অনেক বড় শব্দ তো মানে মানে প্রতীকি একটা শব্দ মা আমরা জীবনে যাদের মায়ের যে স্নেহ মমতা বা যে মা আমাদের যে শক্তি দেন সেগুলো যাদের কাছে পাই সেখানেই এই কবিতা সত্যি হয়ে ওঠে এইখান থেকে আমার একটা প্রশ্ন মানে আমার কবিতাটা শুনতে শুনতে আরো বিশেষ করে মনে হলো এই প্রশ্নটা ভীষণ প্রাসঙ্গিক যে আবৃত্তি পরিবেশন শুধু একটা শিল্প চর্চা নয় মানে কোথাও আমার এটা মনে হয় যে এটা যেন শিল্পী বা একজন মানুষের অনেক না বলা কথা উচ্চারণ করবার একটা সুযোগ করে দেয় কবিতা মানে আবৃত্তির মধ্য দিয়ে আমরা সেই কথাগুলো বলতে পারি যেটা হয়তো এমনিতে বলতে পারি না বা সরাসরি বলতে পারি না আবৃত্তি সেই জায়গাটা করে দেয় তোমার কি মনে হয় আবার মনে হয় আসলে আমরা যেটা কবিতা বলবার চেষ্টা করি আবৃত্তি করবার চেষ্টা করি কিংবা যে যে কেউই যে যারা কোনো সৃষ্টির কাজ করেন সৃষ্টিশীল কাজ করেন তারা তো আসলে নিজেকেই প্রকাশ করতে চান আর একজন মানুষের জীবনে সমস্ত রকম অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করবেন এটা হয় না সেই কারণে কবিরা তো অনেক বেশি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হন অনেক অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পারেন তারা যখন দেখে কিছু একটা লেখেন তখন মনে হয় এই জিনিস তো আমিও দেখতে পারতাম আমি দেখতে পাইনি কিন্তু এই লেখাটার মধ্যে দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি তো আমারও কথা আমি তো এই কথাটা বলতে চাই যে হ্যাঁ সত্যিই তো কবিতা তো কৈশোরের স্মৃতি সে তো ভেসে ওঠা ম্লান আমার মায়ের মুখ নিমডালে বসে থাকা হলুদ পাখিটি এই যে কোথাও একটা নিমডালের গাছে একটা হলুদ পাখি বসে আছে সেটা তো আমিও দেখি কিন্তু সেটাও একটা কবিতা হয়ে ওঠে যখন কারো লেখায় তখন মনে হয় এটা তো আমারও কথা শুধুমাত্র এই নয় যে যখন মনে কোনো যন্ত্রণা হয় কোনো দ্রোহ তৈরি হয় যখন আমি তার শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না আমার মধ্যে একটা ক্রোধ জন্ম নিচ্ছে একটা প্রতিবাদ জন্ম নিচ্ছে কিছু একটা বলার দরকার তখন তো মনে হয় যে দূর হতে কি শুনি সে মৃত্যুর গর্জন ওরে দিন ওরে উদাসীন ওই ক্রন্দনের কলরোল লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল বন্যি বন্যা তরঙ্গের বেগ বিশ্বাস ছুটিকার মেঘ ভূতল গগন মূর্ছিত বিউ ভলো করা মরণে মরণে আলিঙ্গন ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে নূতন সমুদ্র তীরে তরি নিয়ে দিতে হবে পারি ডাকিছে কান্ডারি এসেছে আদেশ বন্দরে বন্ধন কাল এবারের মতো হল শেষ এ যখন মনে হয় তখন যে এই যে কোথাও একটা পথ আছে কোথাও কোথাও একটা জার্নির কথা বলা আছে কোথাও একটা বাড়িতে বসে না থেকে বেরিয়ে পড়ার কথা বলা আছে সে তো কবিতা দেয় সে তো রবীন্দ্রনাথ দেয় না আমাকে এরকম শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন সমস্ত কবিরা যুগে যুগে দিয়ে গেছেন আমাদের এই দ্রোহের কথা দিয়ে গেছেন ভালোবাসার কথা দিয়ে গেছেন একা থাকার কথা যখন ধরো যখন জীবনানন্দ পড়ি তখন মনে হয় যে সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয় অবসাদ নাই তার নাই তার শান্তির সময় কোনো দিন ঘুমাবে না ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ পাবে নাকি পাবে না আহ্লাদ মানুষের মুখ দেখে কোনো দিন মানুষের মুখ দেখে কোনো দিন শিশুদের মুখ দেখে কোনো দিন মানুষের জীবনে তো অ্যালিয়েনেশন আসে একটা একা হয়ে যাওয়া আসে তখন তো জীবন আনন্দ হাত ধরেন এ তো হয়েই এসেছে 
এইটুকুন বলার আর কি না ঠিকই ঠিকই একটা জিনিস দেখো মানে আমরা মানে যখন আবৃত্তি শিল্পীরা আবৃত্তি নির্বাচন করেন বলবার জন্য কোনো মঞ্চানুষ্ঠান বা অন্য যে কোনো প্রেক্ষিতে তখন ওই স্থানকাল পাত্র বিশেষে একটা নির্বাচনের একটা ধারা রয়েছে কিন্তু এটাও তো ঠিক যে এই নির্বাচনের ক্ষেত্রেও যত আমাদের বয়স বাড়ে তত আমাদের দেখাটা বদলে যায় তো পৃথিবীর প্রতি মানুষের প্রতি সমাজের প্রতি সব কিছুর প্রতি তো সেই দেখা অনুযায়ী সেটাও কি একটা তখন সেটাও কি একটা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা শর্ত হয়ে দাঁড়ায় যে আমি কোথায় কোন কবিতা বলবো বা আমার ভেতর থেকে কোন কবিতা উঠে আসছে এটা কি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টায় মানে পরিণত বয়স বলতে আমি এখানে পরিণত মনস্কতার কথা বলছি সেটা কারোর ষোলোতে আসে কারোর সাথেও আসে না সেটা নির্ভর করে হ্যাঁ তোমার কি মনে হয় এ তো খুব শতসিদ্ধ বিষয় এখানে খুব বিশেষ করে আমি একটা কথা বলতে চাইব সেটা হলো যে এই যে মনের যে পরিণতি তৈরি হয় ভাবনার যে পরিণতি তৈরি হয় অভিজ্ঞতায় যে পরিণতি তৈরি হয় সেই পরিণতি কিন্তু একই কবিতাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবিষ্কার করার কথাও বলে মানে আমি তিরিশ বত্রিশ বছর বয়সে যে কবিতাকে আবিষ্কার করেছি এই আজ প্রায় ষাট ছুঁই ছুঁই বয়সে এসে সেই কবিতাকে আমি অন্যভাবে আবিষ্কার করতে পারি কি হয় প্রেজেন্টেশনটা বদলে যায় আমি আজ থেকে তিরিশ বছর আগে একই কবিতা যেভাবে উপস্থাপন করতাম মঞ্চে আজ ষাটের কাছাকাছি পৌঁছে সেই কবিতা আমার কাছে অন্য আলো নিয়ে এসেছে আমি তখন সেই আলোটাকে দেখতে পাই এক দুই হলো যে অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে মানুষ শিল্পের কাছে আসেন কোথাও তো একটু বিনোদনের জন্য আসেন সেটাও একজন শিল্পীকে মাথায় রাখতে হয় যে আমার কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যারা শুনতে এসেছেন আসলে স্থান ভেদে আয়োজক ভেদে দর্শক ভেদে একজন শিল্পীর উপস্থাপনা বদলে বদলে যায় তার কবিতা নির্বাচন বদলে যায় তার প্রেজেন্টেশনের স্টাইল বদলে যায় এসবগুলো বদলে যায় এবং সেই বদলটাকে যে শিল্পী ধরতে পারেন সেই তো থেকে যান মানে আজ থেকে ধরো তিরিশ বছর আগে আবৃত্তির যে ঘরানা ছিল তিরিশ বছর তিনটে দশক ধরে আবৃত্তি তার ঘরানাকে বদলেছে শিল্পীরাই বদলে দিয়েছেন ঘরানা ফলে তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনটাও খুব জরুরি মানে আমি পুরনোটা আমি রাখব নিশ্চয়ই সে আমার অনুপ্রেরণার কাজ করবে সে আমার ভিতের কাজ করবে কিন্তু তার পরের যে নতুন করে ইমারতটা তৈরি করতে হবে সেটা যে মুহূর্তে যে শিল্পীরা কাজ করছেন তাদেরই তো দায়িত্ব সেই ইমারতটা তৈরি করার ফলে কবিতা নির্বাচন বদলে যায় কবিতার প্রেজেন্টেশন বদলে যায় মানে আবৃত্তির প্রেজেন্টেশন বদলে যায় যাওয়া উচিত অন্তত আর কি আচ্ছা এই যে সব যে কথাগুলো তুমি এই মাত্র বললে এই যে বদলে যাওয়ার জন্য তো একটা তারও একটা প্রক্রিয়া রয়েছে যে আমি আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এইভাবে বলতাম এখন আমি এইভাবে বলবো তার মানে একটা ভাবনা প্রক্রিয়া ওটা চলতে থাকে ডেফিনেটলি তা নাহলে তাছাড়া এটা সম্ভব নয় হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে ধরো বেসিক যে জিনিসগুলো মানে কবিতার ভাবকে আত্মস্থ করা উচ্চারণ কণ্ঠ প্রক্ষেপণ মাইক্রোফোনের ব্যবহার এইগুলো তো সবটাই তার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিন্তু তার বাইরে আর কি কি বিষয় থাকে যেটা আজকে সুমন্ত্রকে সুমন্ত্র সেনগুপ্ত বা আরও যারা নাম করেছেন তাদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই এটা কি সেটা সেই ম্যাজিকটা কি সেটা যদি একটু বল এই ম্যাজিকটা কি না এটা খুব মানে এটা এটা বলা খুব কঠিন আসলে কঠিন এই কারণে কারণ এই ম্যাজিকটা আমি নিজেই জানি না আমার কি হয় অজন্তা দি সেটা হলো যে অনেকে বলেন তারা খুব শ্রদ্ধেয় যে একটি গান সেটি যখন তৈরি হয় তখন তার একটা নির্দিষ্ট চলন থাকে সুরের চলন থাকে যেভাবে একটি স্বরলিপি তৈরি হয় গানের সেটা এখন যেমন সেটা পাঁচ বছর পরেও তাই কিন্তু আমরা দেখেছি গানও কিন্তু একই গান তার প্রেজেন্টেশন বদলেছেন শিল্পীরা আবৃত কবিতার ক্ষেত্রে যেটা খুব ইন্টারেস্টিং বলে আমার মনে হয় সেটা হলো যে ওই যে কবিতা তো বিভিন্ন জায়গা থেকে আলো ছড়ায় মানে যন্ত্রের একটি যন্ত্রণা আছে যেমন 
তেমন সেই যন্ত্র যন্ত্রণার উপশম ঘটায় মানে এখন একজন শিল্পী মঞ্চে দাঁড়ালে যে যান্ত্রিক সহায়তা পান যন্ত্রের যে সহায়তা পান সেটা দিয়ে তিনি অতি সহজে তার কণ্ঠস্বরের প্রয়োগের অনেক বেশি মুন্সিয়ানা দর্শক শ্রোতাদের কাছে পরিবেশনের যোগ্য করে তুলতে পারেন মানে আমি ভাবি যে যখন আমরা লং প্লেইং কিংবা ইপি রেকর্ড শুনতাম তখন যেভাবে রেকর্ডিং হতো সেই রেকর্ডিং এর সিস্টেম বদলাতে 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 এখন শুনেছি কেউ গান গাইতে না পারলেও নাকি যন্ত্র তাকে সঙ্গীত শিল্পী করে দিতে পারে এখন এটা হয়তো একটা যন্ত্র না যে গান জানে না তাকে যন্ত্র সঙ্গীত শিল্পী করে দিচ্ছে কিন্তু এর একটা সুবিধের দিক কি আছে যে আমি কণ্ঠস্বরের যে যে জায়গাগুলোকে প্রয়োগ করতে চাইছি যন্ত্র সেটা ধরতে পারছে অনেক ভালোভাবে ধরতে পারছে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য এটা যেমন একটা দিক আমি ওই পুরনো প্রশ্নের একটা ছোট্ট উত্তর দেব আরেকটা উত্তর দেব কীরকমভাবে বদলে যায় প্রেজেন্টেশন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি খুব পরিচিত কবিতা সবাই বলবেন খুব প্রেমের কবিতা আমিও জানি সেটা খুব প্রেমের কবিতা কি বুকের মধ্যে বৃষ্টি নামে নৌকা টলমল কুল ছেড়ে আজ অকুলে যাই এমন সম্বল নেই নিকটে হয়তো ছিল বৃষ্টি আসার আগে চলচ্ছক্তি হীন হয়েছি তাই কি মনে জাগে পোড়ো বাড়ির স্মৃতি আমার স্বপ্নে মেশা দিন চলচ্ছক্তি হীন হয়েছি চলচ্ছক্তি হীন বৃষ্টি নামল যখন আমি উঠোন পানে একা দৌড়ে গিয়ে ভেবেছিলাম তোমার পাব দেখা হয়তো মেঘে বৃষ্টিতে বা শিউলি গাছের তলে আজানু কে সে ভিজিয়ে নিচ্ছ আকাশে ছেঁচা জলে কিন্তু তুমি নেই বাহিরে অন্তরে মেঘ করে ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে এটা একটি অসাধারণ ভালোবাসার কবিতা কিন্তু কিভাবে বদলে যায় অজন্তা দি অন্তত আমার কাছে যে একদিন আমি আমার যে কর্মক্ষেত্রে ছিলাম যেখান থেকে আমি আমার স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছি সেখানে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যে ঘটনাগুলোর খুব প্রতিবাদ করা দরকার কিন্তু একটা মানুষ আমি কম্প্রোমাইজ করছি প্রতি মুহূর্তে যেভাবে বলা উচিত সেভাবে বলতে পারছি না সেদিন অফিস থেকে বেরোনোর পরে একটি শব্দ একটি শব্দ আমার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে শুরু করলো কি সেই শব্দ চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি সেদিন আমার একটি অনুষ্ঠান ছিল আমি বললাম এই কবিতাটা আমি অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করি একটু কারণ ওই শব্দটা আমার বুকের মধ্যে হন্ট করছে আমার আমার মনকে নাড়া দিচ্ছে যে তুমি চলচ্ছক্তিহীন হয়েছ কিছু বলতে পারছো না তখন আমি এই কবিতাটাকে এইভাবে খুঁজে পাই যে বুকের মধ্যে বৃষ্টি নামে নৌকা টলমল কুল ছেড়ে আজ অকুলে যাই এমন সম্বল নেই নিকটে হয়তো ছিল বৃষ্টি আসার আগে চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি তাই কি মনে জাগে পোড়ো বাড়ির স্মৃতি আমার স্বপ্নে মেশা দিন চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি চলচ্ছক্তিহীন বৃষ্টি নামল যখন আমি উঠোন পানে একা দৌড়ে গিয়ে ভেবেছিলাম তোমার পাবো দেখা হয়তো মেঘে বৃষ্টিতে বা শিউলি গাছের তলে আজানু কে সে ভিজিয়ে নিচ্ছ আকাশ ছেঁচা জলে কিন্তু তুমি নেই বাহিরে অন্তরে মেঘ করে ভারী ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ছরে এই যে কিন্তু তুমি নেই বাহিরে ওই তুমিটাকে আমার আগের আমি মনে হচ্ছে আমার আরেকটা সত্তা মনে হচ্ছে যে তুমি তো পারলে না তাই জন্য আমার বুকের মধ্যে ভারী ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরছে যে তুমি পারো নি যে বুকের মধ্যে বৃষ্টি নামছে নৌকা টলমল কিন্তু কুল ছেড়ে আজ অকুলে যাই এমন সম্বল নেই নিকটে এই কবিতাটা বদলে গেল আমার কাছে এই বদলে যাওয়াটা অজন্তা দিয়ে আমার কাছে সত্য এটা পৃথিবীর আর কোন মানুষের কাছে সত্য নাই হতে পারে আমার কাছে সেই মুহূর্তে সত্য কবিতার তো জিত এখানেই শিল্পের জিত তো এখানেই 
ওই যে কবিতাকে আ জীবন ভালোবাসার কবিতা ভেবে এসেছি সেই কবিতা আমার কাছে কিরকম বদলে গেল আমাকে বদলে দিল আমার প্রেজেন্টেশনটা বদলে দিল এইটাই আর কি বলার সুমন্ত যখন কথা বলে তখন মনে হয় শুনেই যাই শুনেই যাই মানে মনে হয় না নিজে আর কিছু বলি সত্যি না আসলে তোমার এই পুরো এই যে বিশ্লেষণটা শুনতে শুনতে আমার এটাই মনে হচ্ছিল এই ওই যে ওই মুহূর্তে তোমার ভেতরটা নাড়া দিয়েছে মাথায় হন্ট করেছে যে এটা তো এই রকম একটা অর্থ হয় এই যে এটাই হচ্ছে উপলব্ধি এটাই ওই পরিণত মন আমাদের দেয় বা এটাই জীবনের জীবনকে দেখা আমাদের দেয় হ্যাঁ মানে তার মানে কি মানে একজন শিল্পী সে শুধু মানে যিনি মানে কবিতাই বলুন বা গানই করুন তার কিন্তু জীবনকে দেখাটা একটা প্রক্রিয়া প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শুধু বই পড়া নয় শুধু কণ্ঠের সাধনা নয় পাশাপাশি জীবনের চর্চা যেটা তুমি কতটা করো সেটা আজকে তোমার এই বিশ্লেষণ বা তোমার প্রতিদিনের বলায় লোকেরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারে কেন সুমন্ত্র সুমন্ত্র সেনগুপ্ত এবং কেন তার এত ভক্ত এইটুকু সময়ের মধ্যে সেটা আমরা অনুভব করলাম ভীষণ সমৃদ্ধ হচ্ছে সুমন্ত্র বলাই বাহুল্য এবার আবার একটু আবৃত্তি শুনতে ইচ্ছা করছে এবার আমি বুঝতে পারছি তোমার তো ঠিক ওইভাবে কবিতা বলবো বলে কবিতা বলছো না তোমার তো এসেই যাচ্ছে কবিতাগুলো বলা আবৃত্তি এসেই যাচ্ছে তা সত্ত্বেও একটু আলাদা করে একটা কিছু শুনতে চাই যা খুশি যেটা তোমার খুশি হ্যাঁ আমি তো কথা বলতে বলতে কবিতার পঙ্ক্তি উচ্চারণ করছি অমিতাভ দাসগুপ্ত একটা খুব ভালো লাগা কবিতা আমার ভীষণ ভালো লাগে কবিতাটি বলতে মেয়ে মানুষের মাংস এমনিতেই খেতে খুব সাধু আর যদি দিশি মদে ভিজিয়ে ভিজিয়ে হায় হায় ভাবাই যায় না তাছাড়া এখন খুব পড়েছে মরসুম ছয় মাসে ছ ডজন নারীকে কিডন্যাপ করে চাকুম চুকুম ঢেঁকুর তুলে কেসা খুশি কি রাত গে নেচে চলে গেল ঘোর দেশ প্রেম দেখো কি এলেম তুই কি আমার বোন তুমি আমার মা মুখে নখে রাঁচুর কেন উদলা কেন গা গিয়েছিলাম বনে বনে ছিল কালকে উঠে কামড়ালো নির্জনে পুতের মতো ভাইয়ের মতো পাঁচটি সোনার ছা আস মিটিয়ে মাস খেয়েছে উদলা করে গা মা কোথায় যাস পার্কে সাথে যাবে তোর আর কে শ্যামের বিধবা বোন দরজা ভেজিয়ে পথে নামে মেয়ে ডুকরে ওঠে মা শোন শীষে দিয়ে দিয়ে ছিনাল বাতাস বহে যায় শন শন গা থেকে এসেছে চাষার ঝিয়ারি ফুটপাতে পাল পাল জানে না কোথায় কার পাশে শুলে হাত ভরে মেলে চাল মেয়েকে বসিয়ে ফাঁকা মাঠে বাপ দূরে দাঁতে ঘাস কাটে দরের ব্যাপারে টনটনে কোলাকুলি শেয়ানে শেয়ানে দিন রাত বছরে বছরে তবে না উনুনে হাড়ি চরে তখন ধু ধু রাত ছিটে বেড়ার ঘরের পাশে সাপের শিশের সপ্ত বনের ঘরে গিয়েছিলাম বনের ঘর ফাঁকা দিদির ঘরে গিয়েছিলাম দিদির ঘর ফাঁকা বাপের ঘরে ঢুকেই দেখি প্যারালিটিক দু হাতে তার আজলা ভরা টাকা তুমি তো নও জাগ্ঞ শ্রেণী বাঁধবে বেনি বাঁধবে অশ্রু মুছে বাপের ভাইয়ের পোয়ের অন্ন রাঁধবে কে খায় তোমায় কে খায় 
রাক্ষসদের মরণ আছে যজ্ঞি ডালের মাথায় রাবণ বধের তলোয়ারের দুকস বে মরছে অনেক প্রায়শ্চিত্তের পর ঝরছে একটু ঝরছে কবি হয়তো এই প্রত্যাশা করেছিলেন যে অনেক প্রায়শ্চিত্তের পর ঝরছে একটু ঝরছে কিন্তু সত্যি কি ঝরছে চারিদিকে তাকে যখন দেখি ঝরছে তো না রাবণ বথের তলোয়ারের দুকস বে মরছে এখনো মরছে সেই মরছেটাই পড়ে আছে এই এই সময় তো বাস করছে এই সময়টাই তো বাস করছে আর কি একেবারেই একেবারেই তাই মানে আমি শুনতে শুনতে যেটা মনে হচ্ছিল যে একটা তো শিউরে ওঠার মতো একটা অনুভূতি হয় যে কি সাংঘাতিক মানে আমাদের এই সমাজেরই তো ছবি এটা মানে এটা তো বানানো কোনো চিত্র নয় এবং আবহমান কাল ধরে সত্যি সব থেকে যেটা বড় কথা যেটা তুমি বললে যে আজও মানে ঝরছে না ওই মরচেটাই রয়েছে আসলে মরচেটা তো আমাদের সবার মস্তিষ্কে হয়ে গেছে কি করে আর ওই মানে অস্ত্রটাতে থেকে মরচেটা সরবে তার কারণ আমাদের মস্তিষ্ককে আমরা মরচে পরিয়ে দিয়েছি আমরা ভাবতে মানে ভাবতে চাই না ভাবতে ভাবতে আমাদের আলস্য হাতে পায়ে আলস্য তো আছেই তার সঙ্গে ভাবাতেও ভীষণ আলস্য কবিতায় ফিরি আবৃত্তিতে ফিরি সুমন্ত ভীষণ আসলে কোনোটাই তো আলাদা নয় জীবন তো এর বাইরে নয় মানে যেমন করে চারপাশটা তোমাকে ভাবায় আমাকেও ভাবায় আমাদের মতো কাউকে কাউকে অসম্ভব ভাবায় আমরা যন্ত্রণায় দগ্ধ হই রাতে ঘুমোতে পারি না যে কি চলছে কিচ্ছু না আজকে আমার বাড়িতে একজন একটি ডেলিভারি দিতে এসেছিল একটি ছেলে সে আমার জানালো দিদি আমাদের পুরো টিমটা এই আজকে আপনার বাড়িতে এলাম শেষ আমাদের টিমটাকে পুরো বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানে ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে ওদের কোনো কারণ বলা হয়নি এই যে ছেলেটি আমার বলে চলে গেল তারপর থেকে আমি একটু শান্তি পেলাম না তার কারণ আমি ভাবছি ওর ও বা ওর সঙ্গে যারা তাদের পরিবারটার কি হবে পুজো আসছে আমরা তো খুব ভাবছি একটা আনন্দ 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 এর এই ছেলেটার পরিবারটার কি হবে এবং এরকম অজস্র মানে যখন তখন যে কারোর চাকরি চলে যাচ্ছে চাকরি তো হচ্ছে না নতুন চাকরি তো হচ্ছে না চাকরি চলে যাচ্ছে এবং তারই সঙ্গে যে আজকে নারীর উপর যে অত্যাচারের কথা যে সমাজের যে নগ্ন দিকটা এইমাত্র অমিতাভ দাসগুপ্তের কবিতায় আমরা শুনলাম এই দিকটা তো আলাদা নয় এই সবটা সবটার সঙ্গে জড়িয়ে অর্থনীতির সঙ্গে সমাজ জড়িয়ে সমাজের সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে রাজনীতির সঙ্গে যারা রাজনীতি করে তারা তো জড়িয়েই তার সঙ্গে যারা রাজনীতির শিকার তারাও জড়িয়ে তো কোনটা ছেড়ে মানে কোনোটার থেকে কোনোটা আলাদা করা যাচ্ছে না মানে খুবই একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা পরে প্রশ্নে যাই সুমন্ত সেটা হচ্ছে যে আবৃত্তির যেটা একটু আগে তুমি বলছিলে পরিবেশন ভঙ্গি প্রেজেন্টেশন সেটা পাল্টেছে এবং সেটা খুবই তাকে স্বাগত জানাতে হবে তার কারণ হচ্ছে এই ফ্লেক্সিবিলিটি ছাড়া শিল্পের চর্চা সম্ভব না এটা এটা একান্ত জরুরি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই হবে এবার এই তাল মিলিয়ে যেটা তুমি বলেছ খানিকটা যে পুরনোকে আমার পুরনোর কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকতে হবে আমি ঋণী থাকবো আমি অনুপ্রাণিত হব কিন্তু নতুনকেও বরণ করে নিতে হবে এই এই যে অনুপ্রাণিত হওয়া বা খানিকটা প্রভাবিত হওয়া তার সঙ্গে নতুনকে বরণ করা নিজেদের একটা রাস্তা তৈরি করা সেক্ষেত্রে যে আয়োজনগুলো আজকে আবৃত্তিতে আমরা বাড়তি যুক্ত হতে দেখছি আহ একেবারে সমালোচনা বা বিতর্কে না গিয়ে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি তুমি বলো যে তুমি কতটা পর্যন্ত যাবে মানে কারণ আমি জানি আমরা কোন আমরা কাউকে বলতে পারি না ও মানে তুমি আমি যে মানসিকতার আমরা কেউ খারাপ কেউ ভালো বলি না কখনো তার কারণ হচ্ছে যে ওটা আমাদের চরিত্র নয় আমরা কি বলতে পারি যে আমরা কি করব তো আমি তাই তোমার কাছে শুনতে চাইছি তুমি কত দূর পর্যন্ত এই অলঙ্করণ বা স্বাধীনতাটাকে তুমি নেবে আসলে অজন্তা দি আমি বলার কেউ নই কেন নই যে আমি কখনো কোনো বিষয়ে জাজমেন্টাল হতে চাই না আমার মনে হয় যে সময়ের কাছে ছেড়ে দেওয়াটা খুব প্রয়োজন আপনি জানেন যে শঙ্খমালা মানে আমাদের যে আবৃত্তির দল মানে আমরা যারা রয়েছি সে আবৃত্তির দলে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আবৃত্তি নিয়ে অনেক নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা করে আসছি 
এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে আবৃত্তি কখনো শুধুমাত্র একক নৈপুণ্যের শিল্প নয় তার একটা জুথবদ্ধতার প্রয়োজন আছে এবং সেখানে অনেক অনাবাদী জমি রয়েছে আমরা সেই জমির সন্ধানে রয়েছি গত তেত্রিশ বছর ধরে এবং ওই আছে না বলে না যে রবার যেটা সেটাই রবে আসলে মহাকাল মহাকাল যাকে গ্রহণ করবেন যে রস শিল্প থেকে সৃষ্টি হয় সেটা মহাকাল গ্রহণ করবেন কি না সময় তাকে গ্রহণ করবেন কি না সেটা সময়ে বলবে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় সেটা না ভেবে কেবল নিজে কাজ করো আমার কাজ করার দুটো কারণ অজন্তারি একটা হলো যে আমি তো এই সমাজের মানুষ আমি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কেউ নই সমাজে এই যে একটু আগে বলছিলেন যে ঘটে যাওয়া এমন কিছু ঘটনা বলি সেটা একজন একটু যাদের সূক্ষ্ম অনুভূতি যে অনুভূতি প্রবণ মানুষ যে যে মানুষকে ভালোবাসে যে তার দেশকে ভালোবাসে যে এই সভ্যতাকে ভালোবাসে তার তো সবসময় মনে হওয়া উচিত যে আমারও কিছু বলার আছে এর বিরুদ্ধে বলার আছে সে বলার জায়গাটা আমার শিল্প মাধ্যম সেই শিল্প মাধ্যমে আমি একা একা বলবো না অনেককে নিয়ে বলবো এই অনেককে নিয়ে বলতে গিয়ে তার পথ খুঁজতে হবে ওই যে বলেছি যে হ্যাঁ এই পথের সন্ধান আমরা করি প্রতি মুহূর্তে এই পথের সন্ধান করতে করতে কোথাও কোথাও হয়তো কিছু কিছু দরজা খোলা পাই কিংবা কিছু কিছু বন্ধ দরজা আমরা খোলবার চেষ্টা করেছি এবং দিনের শেষে মনে হয় যে এই কথাগুলো কবিতার মধ্যে দিয়ে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছি এবং আমি এও বলছি আমি এটা বিশ্বাস করি না যে আমি আজকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমার বিশ্বাসের কথা বললে দর্শক হিসেবে উপস্থিত আপনি সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিশ্বাসে জারিত হয়ে আপনার পুরনো বিশ্বাস আপনি ভেঙে ফেলবেন মাঝে মাঝে এটা মনে হয় যে আসলে কি এই থিয়েটার সঙ্গীত আবৃত্তি চিত্রকলা আদৌ কি সমাজের কোনো পরিবর্তন করতে পারে এটা কতটুকু কজন মানুষের মধ্যে এটা পেনিট্রেট করতে পারে তাহলে এটা তো বলতে কোনো অসুবিধে নেই যে তাই যদি হবে তাহলে এই দু সালে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত মানুষের বাড়ির দরজা খুলে কেন এত টাকা পাওয়া যাবে কেন তার পরিচিত মানুষের কাছ থেকে আমিও তো একজন মানুষ সাধারণ মানুষ আমারও তো আমারও তো সংবিধান কিছু অধিকার দিয়েছে আমি বলি মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি কেন আমার কবিতার মধ্যে দিয়ে তার প্রতিবাদকে খুঁজে পাবো না এবং সেই প্রতিবাদটা আমি কি একা করব না আমরা সম্মিলিতভাবে সেই প্রতিবাদে কিন্তু এর সঙ্গে এও মনে হয় আমি যখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি কিংবা আমরা যখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রচুর মানুষের সামনে বলছি তখন কি কোনো মানুষকে পরিবর্তন করতে পারছি কোনো মানুষকে এটা এটা শোনার পরে রাত্রে না ঘুমিয়ে কি ভাববে যে এই এই সভ্যতাটা তো চাইনি এই সমাজটা তো চাইনি তাহলে আমি আমার পরবর্তী প্রজন্মকে কি রেখে যাচ্ছি কি দিয়ে যাচ্ছি সেই প্রজন্ম যদি আমার দিকে আঙুল তুলে বলে যখন এরকম এরকম ঘটনা ঘটেছে চোখের সামনে তখন তুমি তোমার শিল্প মাধ্যম নিয়ে কোন প্রতিবাদের জায়গাটা তৈরি করেছিলে তোমরা করনি বলেই তো আমরা আরো অন্ধকারের মধ্যে চলে গেছি এইগুলো ভাবায় ভীষণ ভাবে তখন ওই কবিতা খুঁজি তখন বিষয় খুঁজি এইটা মনে হয় সব সময় আর কি যে হ্যাঁ পুরো মানে আমাদের যাদের দেখে বড় হয়েছি তারা তো আমাদের একদম হৃদয়ের মধ্যে আছেন ওই যে বলেছি তাকে ভিত্তি করেই নতুন করে কিছু ভাবতে হবে শুধুমাত্র আমি খুব সেজে গুজে খুব ভালো একটা পাঞ্জাবি পড়লাম খুব ভালো আতর মাখলাম এবং খুব এমন কিছু কবিতা বললাম যেটার সে অর্থে প্রাসঙ্গিকতা নেই কেন বলছি জানি না আমার কোন দর্শন আমাকে এই কবিতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলাচ্ছে সেগুলো খুঁজছি না সেগুলো বুঝছি না তখন যে যন্ত্রণাটা হয় সেই যন্ত্রণা থেকেই নতুন নতুন পথ খোঁজার একটা চেষ্টা করি এই পর্যন্ত আর কি হুম এই প্রসঙ্গে এই প্রসঙ্গে আমার একটা মনে পড়ছে যে ব্রত চক্রবর্তীর একটি কবিতা যে কোথাও না কোথাও হাঁটু গেড়ে বসতেই হয় নিজের উচ্চতা থেকে নিজেকে নামাতেই হয় আলোর ঘরে যাবার আগে কালো দরজার অহংকার পেরোতেই হয় কিন্তু খুব ঝুঁকে সব ভালো নয় 
খুব ঝুঁকে গেলে বিনয়ের কুঁড়ি ফুটে হীনমন্যতার ফুল প্রিয় নারী দেখতে দেয় না তার শরীরের রোদ্দুর টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলে কেউ দেয় না বসবার চেয়ার প্রত্যেক খেলার থেকে ছিটকে ছড়িয়ে পড়া বল ডেকে কখনো বলে না এসো লোফালুফি খেলি ঝুঁকে থাকা ভালো কিন্তু খুব ঝুঁকে গেলে সমস্ত পৃথিবী ভাবে দিতে নয় কুড়োতে এসেছে আমি যে কুড়োতে আসিনি অজন্তা দিক কুড়োবার কথা মনে হয় না একটা ছোট্ট জীবনে যদি সামান্য কিছু দিয়ে যেতে পারি পরবর্তী প্রজন্মকে সেটাই আমার জীবনের স্বার্থকতা ব্যক্তিগত জীবনের স্বার্থকতা সেটাই মানে এই এই যে তুমি যা বলছো সেটা কবিতার উচ্চারণই বলো বা এমনি বক্তব্য রাখো পুরোটাই কিন্তু কনভিকশন থেকে তুমি কিন্তু এটা বিশ্বাস করো এবং এই এই জন্যই আজকে যেটা তুমি একটু আগে বললে না যে কবিতা বলার প্রাসঙ্গিকতা আমি মঞ্চে দাঁড়িয়ে কি বলছি কেন বলছি সেটা কবিতা কেন গান সব কিছুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে কেন মানে এই গানটা আমি কেন গাইছি বা এই কবিতাটা কেন বলছি বা আমি হয়তো প্রচুর যন্ত্রতন্ত্র নিয়ে একটা খুব সুন্দর আবহ তৈরি করলাম খুব সুন্দর মঞ্চ সজ্জা হলো কিন্তু কনভিকশনটা থাকলো না আমি আমার কোনো বিশ্বাস নেই শব্দগুলোতে আমি সেটা উচ্চারণ করলাম মঞ্চে দাঁড়িয়ে হতে পারে আমার একটা তারকা স্টেটাস আছে তার ফলে হয়তো প্রচুর হাততালি পড়লো আমার স্টেটাসটা আর একটু বাড়লো সেসব প্রক্রিয়া হয়তো চলতে পারে কিন্তু আসলে ওই যেটা একটু আগে তুমি বললে যে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার জায়গাটা সেখানটায় ফাঁকিটা বাড়তে থাকে এই আর এবার পরের প্রশ্নে যাই আসলে তোমার সঙ্গে আমার মানসিকতার মিলটা এত বেশি আমরা এত একরকম ভাবি যে কিছু বাড়তি কথা চলেই আসবে আর কি সেটা আটকানোর কোনো উপায় নেই পরের যেটা প্রশ্ন সেটা খুব জরুরি এই মুহূর্তে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু পেশাদারিত্ব বা জীবিকা এই জিনিসগুলো আমাদের জীবনে আমাদের তো দিনের শেষে ডাল ভাতের জোগাড়টা করতে হয় হ্যাঁ তো সেখানে একজন আবৃত্তি শিল্পী আমরা পেশাদারি আবৃত্তি কথাটা আজকাল পেশাদারি কথাটা খুব মানে এখন প্রয়োগ করা হচ্ছে মানে সঙ্গীত আবৃত্তি বা যে কোনো শিল্পের ক্ষেত্রে এই পেশাদারি কথাটা এত যুক্ত হওয়ার পরেও একজন আবৃত্তি শিল্পী কতটা মানে নিজেকে নিরাপদ মনে করে মানে শুধু আবৃত্তি করে কি কারোর সংসার চলে চলতে পারে এটা হচ্ছে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমি তো আগে তোমাদের দায়ী করব মানে তোমাদের কাদের যে তোমরা যারা সংবাদ মাধ্যমে দীর্ঘ দিন কাজ করেছ তারাও কিন্তু কখনো ভাবনি যে একজন সঙ্গীত শিল্পী কিংবা একজন অভিনেতা কিংবা একটা থিয়েটারের দল মানুষকে যে আনন্দ দিতে পারেন একজন আবৃত্তি শিল্পীও সেটা পারেন কিন্তু তোমরা একজন দুজন বাদে কাউকে কখনো গুরুত্ব দাওনি এ কথাটা তোমাদের মেনে নিতে হবে মানে আমরা তো জানি যে মানে খুব অদ্ভুত বিষয় আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে অনেকে বলেন দেখা হলো রাস্তায় তিনি হয়তো আবৃত্তির খুব খোঁজ খবর রাখেন না কিন্তু তিনি টিভিটা দেখেন তিনি হয়তো খবরের কাগজটা উল্টান তিনি হয়তো বলেন যে অনেক দিন তো তোকে টিভিতে দেখি না কোনো অনুষ্ঠানে তুই কি আর কবিতা বলিস না তার মানে এই যে সারাটা সময় ধরে আবৃত্তি নিয়ে আছি শুধু টিভিতে মুখটা দেখি না বলে মানুষের সংশয় তৈরি হয় আমি কি আদৌ বলছি এই জায়গাটা যদি ধরি তাহলে সংবাদ মাধ্যম কেবলমাত্র খুঁজে খুঁজে আবৃত্তির একজন দুজনকে গুরুত্ব দিয়েছেন এই গুরুত্বটা যদি এই শিল্প মাধ্যমকে দিতেন একজন দুজন শিল্পীকে না দিয়ে শিল্প মাধ্যমকে দিতেন তাহলে এই শিল্প মাধ্যমকে ধরে কিছু মানুষ রুটি রুচি ব্যবস্থা করতে পারতেন এখন আগের থেকে সময়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছে এই যে অজন্তা দিয়ে আমরা যাদের দেখে বড় হয়েছি প্রদীপ ঘোষ গৌরীদি গৌরী ঘোষ পার্থ ঘোষ নীলাদ্রিদা অকালে চলে গেছেন এদের কিন্তু প্রত্যেককেই চাকরি করতে হয়েছে চাকরি করার পরে তারা শিল্প নিয়ে কাজ করেছেন এর পরবর্তী সময় যারা এসেছেন তার মধ্যে একমাত্র ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় 
যিনি এটাকে সম্পূর্ণ পেশা রূপে গ্রহণ করেছেন এবং ভীষণ সফলভাবে খুব জনপ্রিয় একজন শিল্পী তিনি সেটাকে প্রমাণ করেছেন যে এই শিল্প মাধ্যমকে ধরে পেশাগত দিক থেকেও নিজেকে ঠিক অবস্থানে রাখা যায় কিন্তু আমার আমি আমি যে পরবর্তী প্রজন্মকে দেখি তারা ভীষণ সন্দিহান কেন আমার দলে তো প্রচুর ছেলে মেয়ে আছে এরকম অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা ভীষণ ভালো লেখাপড়ায় আবার আবৃত্তিটাও খুব ভালোবেসে করে বুঝে করার চেষ্টা করে কিন্তু তারা সেই বিশ্বাসটা করতে পারে না যে এই শিল্প মাধ্যমকে ধরে থাকলে আমি আমার জন্য রুটি ডালের ব্যবস্থা করতে পারব আমার অবসর প্রাপ্ত বাবা এবং মায়ের জন্য ব্যবস্থা করতে পারব এবং আমার স্ত্রীর জন্য ব্যবস্থা করতে পারব এই বিশ্বাসটা এই শিল্প এখনো দিতে পারেনি তবে আশা করব যে ওই মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে আবৃত্তির ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে না হলে কাজ করব কি করে না হলে পরবর্তী বয়স ছেলে মেয়েদের বলব কি করে যে এটা নিয়ে কাজ করতে হবে হ্যাঁ পেশাগত দিক থেকে তবে এই যে আমি বলি যে আমি আমার চার বছর আগে আমার যে অবসরের যে নির্দিষ্ট সময় ছিল তার চার বছর আগে আমি স্বেচ্ছায় অবসর নিতে পেরেছি সেটার কারণ কিন্তু আমি আবৃত্তি করে কিছু উপার্জন করি সেই উপার্জন করে আমার সন্তান আমার স্ত্রী আমার মা তারা একটু ভয় পেয়েছিলেন যে কি হবে তুমি চাকরিটা আর আমরা সবাই জানি যে চাকরি জীবনের শেষ দিকেই মাইনে করি অর্থটা একটু বেশি হয় সবারই আসে কারণ অনেক দিন চাকরি হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু আবৃত্তি তো আমাকে অনেকটা দিয়েছে অজন্তা অনেকটা দিয়েছে মানে পেশাগত দিক থেকে অনেকটা দিয়েছে এই যে তোমাদের সাথে যে পরিচয় এটা তো আমি আবৃত্তি না করলে পেতাম না এত মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে শিল্পের মাধ্যমে তবে আশা করব নিশ্চিতভাবে আমরা যতই চিৎকার করি বলি যে সেই বেদের সময় থেকে যখন শুনে শুনে লোক কবি মুখস্থ রাখত শ্লোক তখন থেকে আবৃত্তির জন্ম আসলে তখন থেকে আবৃত্তির জন্ম আমরা দাবি করি কিন্তু শিল্প হিসেবে আবৃত্তি শিল্পী এরা আবৃত্তি শিল্পী এর ইতিহাস তো বেশি দিনের নয় এই ইতিহাসটা একটু গেলে নিশ্চিতভাবে এমন একটা সময় আসবে যখন এই শিল্প মাধ্যমকে আঁকড়ে ধরেও মানুষ জীবিকা অর্জন করতে পারবে ধরো রবীন্দ্রনাথের গান যারা গেয়েছেন এক সময় তার মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক থেকে দেবব্রত বিশ্বাসের তো কোনো তুলনাই হয় না তাকেও তো এলআইসিতে চাকরি করতে হয়েছে তাই না ফলে এখন অনেক সঙ্গীত শিল্পীকে চাকরি করতে হয় না এক সময় আসবে আবৃত্তি শিল্পীদেরও শুধু এই শিল্প করেই তাদের জীবিকা অর্জন তারা করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস কারণ এই শিল্পটাকে আমি এত ভালোবাসি আমার মনে হয় এর এত 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 সম্ভাবনা আছে এত সম্ভাবনা আছে সেই সম্ভাবনার খোঁজ নিয়ে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম নিশ্চিতভাবে কেবল পেশায় এই শিল্পকে নিতে পারবে এবং যখন পেশায় নিতে পারবে তখন এই শিল্পের আরো উন্নতি হবে ঠিকই মানে না এটাই সবচেয়ে বিজ্ঞান মানে বৈজ্ঞানিক যুক্তি যে যত বেশি পেশাদারিত্ব বাড়বে এবং যত বেশি ছেলে মেয়ে নতুন ছেলে মেয়েরা এটাকে পেশা করতে পারবে ততই আবৃত্তির যে পুরো ব্যাপারটা আবৃত্তিকে ঘিরে মানে যে শিল্পের যে চর্চাটা সেটারও আরো বেশি উৎকর্ষতা বাড়বে সেটা খুব স্বাভাবিক তার কারণ ওই যে দিনের শেষে ডাল ভাতের জোগাড়টা আমার যদি আজকে ধরো আমি বলছি আমি আমার একেবারে ছোটবেলা থেকে আমি গানই শিখেছিলাম কিন্তু আমি সঙ্গীতকে পেশা হিসেবে নেওয়ার সাহস পাইনি আমাকে একটা চাকরি করতে হয়েছে এইবার এটা একটা দুঃখ তো থাকে যে মনে হয় যেন যদি শুধু গানটাই গাইতে পারতাম আবার অনেকেই বলে গান বাজনার বন্ধু বান্ধবরাও বলে যে না না খুব ভালো করেছ এই যে ব্যাপারগুলো এই যে সংশয়গুলো এগুলো এগুলো তো চলবে যতক্ষণ না ব্যাপারটা একটা সত্যিকারের পেশাদারি চেহারা পাবে আর আরেকটা কথা একটু বলার পরের প্রশ্নে যাওয়ার আগে তুমি আমি একটা কথা এই এই প্রসঙ্গে বলতে চাই এই যে তুমি তুমি খুব ভালো গান গাও এটা আমি নিজেও শুনেছি এবং সেটাকে পেশা না করে তুমি সাংবাদিকতা পেশা নিয়েছিলে আসলে আমাদের মধ্যে না একটা খুব এমন একটা ইনস্টিং ছোটবেলা থেকে তৈরি করে দেওয়া হয় যে নিশ্চিত জীবনের দিকে ছোট অনিশ্চিত জীবনের দিকে যেও না 
এই যে একটা মানুষকে গান গেয়ে জীবিকা অর্জন করতে গেলে তাকে যে প্রতি মুহূর্তে স্ট্রাগল করতে হবে তার নিজের পরিচিতির মান বজায় রাখার জন্য প্রতি মুহূর্তে তার যে সংগ্রাম একটা চাকরি করলে তো সেই অনিশ্চয়তাটা থাকে না যে এখন অবশ্য তৈরি হচ্ছে এখন এই এই যে শুনলাম যে বাড়িতে এসে যারা ডেলিভারি বয় তাদের বলছে কালকে থেকে চাকরি নেই সেদিকেও চলে যাচ্ছে ঠিকই তবে ওই নিশ্চিত জীবনের দিকে ছোটার আমাদের একটা যে প্রবণতা সেটাও এটার পেছনে দায়ী আর কি না একেবারেই তাই তবে আমার তো সংবাদ মাধ্যমে আসাটাও খুব অ্যাক্সিডেন্টাল আমি তো সাংবাদিকতার আমার পরিবারেও আশেপাশে কেউ ছিল না বা আমার নিজেও আমি নিজেও কখনো সাংবাদিক হব ভাবিনি সেটাও একটা কার্যকারণ যাই হোক তবে সংবাদ মাধ্যমের প্রতি তোমার যে অভিযোগটা সেটা আমি সম্পূর্ণভাবে মাথা পেতে নিলাম কিন্তু কয়েকটা কথা এ প্রসঙ্গে বলা দরকার আমাদের দর্শক বন্ধুরাও এটা জানা দরকার কোনো একজন সাংবাদিক কিন্তু ঠিক করেন না যে তিনি কোন শিল্প বা কোন মানুষ বা কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেবেন এটা একদম একটা এডিটোরিয়াল পলিসি বলে একটা জিনিস আছে একটা মানে পুরো পুরো মানে ম্যানেজমেন্ট এবং এডিটোরিয়ালের ক্ষেত্রে যারা মাথার ওপরে থাকেন তারা স্থির করেন সেটা আজকের সময় নয় আজ থেকে ধরো কুড়ি বছর আগে থেকেই মানে আমি যখন থেকে এসেছি তখন থেকেই দেখেছি যে সেটা একদম স্থির হয় পুরো একটা বাণিজ্যিক জায়গা থেকে তার কারণ সংবাদ মাধ্যম এখন একটা কর্পোরেট ব্যবসা ছাড়া আর কিছু নয় সেখানে কোনো দায়ের আর কোনো জায়গাই নেই তা সত্ত্বেও মানে কিছু সাংবাদিক তাদের সীমাবদ্ধতার মাঝেও চেষ্টা করেন যেটা আমি করেছি তুমি খুব ভালো করে জানো তোমাদের কথা ছেড়ে দাও তোমরা তো অত্যন্ত গুণী তোমাদেরকে আলোকিত করলে আমি আলোকিত হব আমি এটা মনে করতাম কিন্তু তার বাইরে প্রচুর অল্প বয়সী ছেলে মেয়ে প্রচুর নতুন ছেলে মেয়ে তারা অনেকেই আজ প্রতিষ্ঠিত তারা তাদের ক্যাসেট নিয়ে আমার কাছে গেছে বা কার্ড নিয়ে আমার কাছে গেছে তারা বলে তারা প্রত্যেকে বলে ভীষণ আনন্দ হয় তখন এবং লড়াই করতে হয়েছে সেটার জন্য ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আমি লড়াইটা কি করতাম আমি কি বলতাম আমি বলতাম এক বা কি হবে এর তো কোনো মোটামুটি হয়তো সে মোটামুটি গায় বা মোটামুটি আবৃত্তি করে মোটামুটি সে তার কোনো সে খুব বড় যে সম্ভাবনাময় সেটা নয় তার ক্ষেত্রেও আমি এটা নিয়েই লড়াই করতাম যে একটা ছেলে বা মেয়ে কোনো রকম ক্রাইম না করে সে গান আবৃত্তি নাচ থিয়েটার করতে চাইছে তো সে তো একটা ভালো কিছুর মধ্যে থাকতে চাইছে কেন আমি তাকে এইটুকু মানে উৎসাহ দেব না এইটুকু তো আমি করতেই পারি এটা তো সমাজের জন্য এটুকু আমি করতেই পারি তো এই পর্যায়গুলো আমি পার হয়েছি আমি জানি মানে এইটা মনে হয় আমার মতো যারা মানে সংবাদ মাধ্যমে চাকরি করে অথচ সাংবাদিক তারা প্রতিষ্ঠিত হয়তো কিন্তু তারা অনেক কিছুই নিজেদের খুশি মতো করতে পারে না আজকে ধরো আমার এই যে প্ল্যাটফর্মটা এই যে একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আমি আজকে পেয়েছি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এটা যেহেতু আমি আজকে আজকে যে 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 নন স্টপ আড্ডা আমরা করছি এই ম্যানেজমেন্ট আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় আমি আমার মতো করে অনুষ্ঠানগুলোকে পরিকল্পনা করি শিল্পীদের ডাকতে পারি আমার নিজের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানেও আমি আমার নিজের মতো করে ভাবি এবার এই স্বাধীনতা সেই যেটা তুমি একটু আগে বলছিলে ওই নিরাপত্তার চাকরি সেখানে তো সেইটা মেনে না এটা আমরা সবাই জানি তুমি চার বছর আগে চাকরি ছেড়েছ আমি দেড় বছর আগে ছেড়েছি যাই হোক কিন্তু যতদিন তবে কি আমরা কিন্তু যেটা চেষ্টা করে গেছি যেটা তুমিও চেষ্টা করে গেছো তোমার মতো করে যতটা সম্ভব নিজের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে সীমারকে অতিক্রম করে যতটা সম্ভব মানুষের কাছাকাছি থাকার মানুষকে যতটা নিজে দিতে পারি দেওয়ার এবার তারপরে তো বুঝতেই পারছো মানে এমন একটা সময় আজকে এমন একটা সময় আমরা দাঁড়িয়ে আছি যে নিজের প্ল্যাটফর্মেও সবকিছু মানুষ এখন মন খুলে বলতে পারছে না এতটাই কঠিন একটা পরিস্থিতি হ্যাঁ তো এবার আলো আবার প্রশ্নে আসি বিষয়ে আসি সেটা হচ্ছে যে তোমার শঙ্খমালার কথা একটু আগে উঠেছে এবার শঙ্খমালা আমার কাছে একটা খুব শঙ্খমালা একটা আমার কাছে এমন একটা নাম সেই মানে তখন থেকে যখন থেকে আমি শঙ্খমালার কভারেজ করিয়েছি নিজে সবসময় যেতে পারিনি তখন থেকে শঙ্খমালা আমার কাছে একটা মানে একটা প্রদীপের মতো মানে যে প্রদীপটা প্রদীপের আলোটা তো ভীষণ অন্যরকম মানে ইলেকট্রিকের আলো থেকে একদম আলাদা প্রদীপের আলোটা ভীষণ পবিত্র একটা কিছু 
এবং একটা গভীর দর্শনের একটা প্রতীক রয়েছে তার মধ্যে সেই জায়গা থেকে শঙ্খমালা নিয়ে আমার ভীষণ প্রশ্ন প্রথম হচ্ছে কবে থেকে শুরু হলো কিভাবে শুরু হলো আজকে কি অবস্থায় দাঁড়িয়ে সবটাই একটু বল প্রথমে তোমার আগের যে প্রসঙ্গে তুমি কথা বলছিলে সেই প্রসঙ্গে আমার দুটো কথা বলবার আছে সেটা হলো যে তোমাদের মতন কিছু মানুষ ছিলেন আমি আরেকজনের কথা বলবো অজন্তাদি প্রতিদিনের এই সতীনাদ্দার কথা বলবো সতীনাদ্দা অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন আহ সতীনাদ্দাও আমাদের এই প্রতিদিনের সংস্কৃতি পাতাটা দেখতেন এই যে বলছি না তুমি সতীনাদ্দা এদের এদের খুব স্নেহ পেয়েছি মানে এখন যদি আমাকে দশটা লোক চেনেন তখন আমাকে হয়তো দুটো লোক চিনতেন আবৃত্তি করি বলে কিন্তু সেই সময় তোমাদের সহযোগিতা পেয়েছি বলেই তোমাদের সাথে এই সম্পর্কটা এখনো রয়েছে তোমাদের মতন কিছু মানুষ বিভিন্ন জায়গায় রয়েছেন বিভিন্ন পত্রিকাতে রয়েছেন এখনো অনেককে বললে আমরা মহাবৈদুর্য করলাম বিপ্লবকে বললাম যে আমাদের আমরা কাজ করছি তারা খুব উৎসাহ নিয়ে কথা বলেন যেটা ওই খুব মনে পড়ে সতীনাদ্দার কথা আমার খুব মনে পড়ে অনেক কাহিনী সতীনাদ্দার সঙ্গে আমার হয়েছে অনেক ফলে নিশ্চিত ভাবেই যে তোমাদের সহযোগিতা পেয়েছি বলেই তো তেত্রিশ বছর ধরে কাজ করতে পারছি এইটা এটা অস্বীকার কখনো করি না কখনো করবও না কিন্তু ওই আর কি মানে যে অন্য শিল্প মাধ্যম যেরকম পায় সেটা ওই যে বললাম আরো দিন যাবে নিশ্চিত ভাবে পাবে হ্যাঁ শঙ্খমালাটা আমার খুব কি বলবো একটা এমন একটা জায়গা যেটা যেটা ছাড়া আমার জীবন একেবারেই অসম্পূর্ণ আমরা বহু ছেলে মেয়ে একসঙ্গে চর্চা করি এবং তেত্রিশ বছর অতিক্রম করলো এবং শঙ্খমালা সবসময় বিশ্বাস করে এসেছে যে আবৃত্তি শিল্পে যুথবদ্ধ হয়ে কাজ করবার একটা বড় ক্ষেত্র আছে আমরা একের পর এরকম প্রযোজনা করেছি আমরা প্রথম পার্থ করেছি তপস্বী তরঙ্গিনী করেছি এক নিরুপম যাত্রা করেছি সোনয়ে মৃতের গল্প বলে একটা আমরা সোনয়ে মৃতের এক নিরুপম যাত্রা এবং সোনয়ে মৃতের গল্প আমাদের একটা দুটো ভীষণ ইউনিক কাজ ছিল সেটা হলো যে এক নিরুপম যাত্রা ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে ছজনের মৃত্যু এবং তার অভিঘাত কাদম্বরী দেবী থেকে দৌহিত্র নিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত সেই সময় রবীন্দ্রনাথ কিভাবে রিয়াক্ট করছেন আরেকটা কাজ আমি বলবো যে কাজ ইতিপূর্বে কেউ করেননি মানে কোনো আবৃত্তির দল করেননি আমাদের আমরা করার পরেও করেননি সেটা হলো যে বাংলা সাহিত্যের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপন্যাস এবং ছোট গল্পের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের মৃত্যু দৃশ্যের আবৃত্তি তার বর্ণনা মানে আরোগ্য নিকেতনের জীবন মশাই মারা যাচ্ছেন যে সময় পথের পাঁচালী দুর্গা যে সময় মারা যাচ্ছেন অভাগী স্বর্গ এরকম আমরা পুতুল নাচের ইতি কথা এরকম জায়গা থেকে আমরা বিষয় বেছেছিলাম সেই বেছে আমরা গেথেছিলাম এবং সেই গেথেছিলাম সেটা একটা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত একটার সঙ্গে আরেকটাকে রিলেট করেছিল মানে একদম শীর্ষেন্দু দেখা হবে পর্যন্ত গেছিলাম আমরা সেটাকে আমরা নাম দিয়েছিলাম আহ সোনয়ে মৃতের গল্প সেখানে জীবনানন্দ দাসের গল্প ছিল এরপরে আমরা করেছিলাম আহ জলস্রোত কথা কয় কলকাতা শহরের ইতিহাস নিয়ে একটা কাজ হয়েছিল এবং সে কাজটা মানুষের খুব ভালো লেগেছিল বলে এখনো পর্যন্ত তেয়াত্তর বার মঞ্চস্থ হয়েছে একটি আবৃত্তি দলের যুথবদ্ধ কাজ যার অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে দর্শক সাধারণের ছিল না যে এতগুলো মানুষ এইভাবে কাজ করতে পারেন এরপরে পরপর আমরা অনেকগুলো কাজ করতে পেরেছি অন্ধকার লেখা গুচ্ছ করেছি একা একা নই বলে একটি কাজ করেছি মেঘনাদ বধ কাব্য করেছি আমরা বোধহয় একমাত্র অজন্তাদি একমাত্র দল যারা মেঘনাথ বধ কাব্য সম্পূর্ণটা স্মৃতি থেকে মঞ্চস্থ করে দলের ছেলে মেয়েরা স্মৃতি ধার্য করে মেঘনাথ বধ কাব্য করেন এবং সেই মেঘনাথ বধ কাব্যের প্রেজেন্টেশনটাই একদম অন্যরকম আমি একটু ছোট্ট গল্প মেঘনাথ বধ কাব্য সম্পর্কে বলতে চাই সেটা হলো যে আমরা যারা আবৃত্তি করি তাদের আমার আমার মনে হয় অবশ্য পাঠ্য মেঘনাথ বধ কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দকে বোঝা তার চলন সমস্তটা বোঝা ক্লাস এই টেন ইলেভেনের ছেলেদের একদিন আমি মেঘনাথ বধ কাব্য পড়ে শোনাচ্ছি ওরা কিছু বুঝতে পারছে না 
ওই মেঘনাদ বধ কাব্য যারা বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়েছেন তাদের কাছে ষষ্ঠ স্বর্গের কিছুটা তাদের সিলেবাসে ছিল কিন্তু এখনকার বেশিরভাগ ছেলে মেয়েরাই তো আর বাংলা মাধ্যম কিংবা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের আন্ডারে পড়ছে না তারা দিল্লি বোর্ড কিংবা কেন্দ্রীয় বোর্ডের আন্ডারে পড়ছে ওরা সেই পড়ে তো কিছুই বোঝে না কেউ হাসে কেউ বলে কি এ কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমি ওদেরকে বলেছিলাম আমি কিচ্ছু বলবো না তোদেরকে এক সপ্তাহ সময় দিলাম তোরা মেঘনাদ বধ কাব্য সম্পর্কে যা তথ্য পাস জোগাড় কর এই ছেলে মেয়েগুলো লেখাপড়ায় খুব ভালো এবং তুমি বিশ্বাস করো অজন্তাদি তারা এক সপ্তাহ বাদে মেঘনাদ বধ কাব্য সম্পর্কে এমন এমন তথ্য জোগাড় করল এবং মেঘনাদ বধ কাব্য ওদের কাছে একটা সাংঘাতিক প্রিয় বিষয় হয়ে উঠল আমি ভাবলাম যে এদের নিয়ে এক এইবারে এই প্রেজেন্টেশনটা আমরা করেছিলাম যেন একটা একটা আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের মধ্যে মেঘনাদ বধ কাব্য নিয়ে কথা হচ্ছে তার সমস্ত তথ্যগুলো দেওয়া হচ্ছে এবং শিফট করে করে আমরা এইভাবেই মঞ্চটা সাজিয়েছিলাম ক্লাসরুম থেকে শিফট করে মঞ্চে চলে যায় সেখানে তখন দৃশ্যগুলো হয় এবং আমি দলের ছেলে মেয়েদের কাছে কৃতজ্ঞ আমি সেটাতে পারফর্ম করি না আমি ওই ক্লাসের একজন মানে ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করি কিন্তু চরিত্রগুলো অন্যরা করে এবং ওরা যে মুন্সিয়ানা দিয়ে মেঘনাদ বধ কাব্য করেছে সেটা আমার কাছে খুব মানে আমি যদি খুব একা একা আবৃত্তি করতে ভালোবাসতাম আমার যদি মনে হতো যে এই আবৃত্তি শুধু একা একা করব তাহলে একটা মেঘনাদ বধ কাব্য আমরা করতে পারতাম না তাহলে একটা জলস্রোত কথা কয় করতে পারতাম না তাহলে একটা অন্ধকার লেখা গুচ্ছ করতে পারতাম না তাহলে হয়তো মহাবৈদুর্যও করতে পারতাম না মহাবৈদুর্যে সাতাশ জন অন স্টেজ থাকে আর কি হ্যাঁ ফলে করছি লোকে সমালোচনা করছেন যে শঙ্খমালা ক্রমশ থিয়েট্রিক্যাল হয়ে যাচ্ছে আবৃত্তির শুদ্ধতা নষ্ট হচ্ছে আসলে কোনো শিল্পের কি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ এই ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই আমি তা খোঁজারও চেষ্টা করি না এই আর কি আমরা সেটা নাম দিয়েছি শ্রুতি গাথা এইভাবে শঙ্খমালাকে নিয়ে কাজ করছি একসাথে থাকি একসাথে বেড়াতে যাই হই হই করি আমি একটু বেশি কথা বলে ফেলছি বোধ হয় অজন্তা দি কথা তো শুনতেই হবে কথা না শুনলে কি করে হবে আমার খালি একটা ছোট্ট অনুরোধ এই যেগুলোর নাম তুমি বললে তার কোন একটা থেকে একটুখানি যদি শোনাও আমাদের ধরো জলস্রোত কথা কয়েতে আমরা কলকাতা শহরকে নিয়ে কাজ করেছিলাম কলকাতা শহরের ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছিলাম সেখানে এরকম আছে সেখানে মানে প্রচুর কিছু আছে মানে একদম জোপচারণকের আগের কলকাতা থেকে মানে শুরু হয় যে মুলাজোর গারুলিয়া বাহিল সত্তর পশ্চিমে পাইক পাড়া রহে ভদ্রেশ্বর চাবদানি ডাহিনে বামে ইছাপুর বাহ বাহ বলে রাজা ডাকিছে প্রচুর এইভাবে একটা ওই ওই পাঁচালির ঢঙে একটা বলে একটা সবাই মিলে বলে শুরু হয় জলস্রোত কথা কয় শুনো দিয়া মন তারপরে হয় বলা এরকম যে চারনক যখন শায়স্তা খার তারা খেয়ে পালিয়েছিলেন সুতানুটি থেকে হিজলি হিজলি থেকে উলুবেরিয়া তারপর বালেশ্বর চট্টগ্রাম চারনক যখন মগ্ন ছিলেন দাঙ্গা লুটতরাজ কুঠি গড়ার চেষ্টা লাভের করি ঘরে তোলা রাঁটঘাট আর পাঞ্চারকের নেশায় তখন কি শুধু গাছ জন্মাত সুতানুটির জঙ্গলে মানুষ জন্মায়নি কোনো সৎকার হয়নি সবের হাঁটুরে লোকেরা ভিড় জমায়নি বাজারে ব্যবসা করেনি বাঙালি আর পর্তুগিজরা মাছ ধরেনি জেলে তাঁতির ঘরে উঠেনি মাকুর শব্দ কাছারি বাড়িতে পুণ্যাহ হয়নি হয়নি ব্রত পার্বণ সতীদাহ ঘরামিরা বানায়নি ঘর যদি নাই বানাবে তাহলে চার নক ফিরে আসার পর ফিরিঙ্গিরা থাকবে বলে কারা হাতে হাতে গড়ে দিয়েছিল মেটে বাড়িগুলো কোন হাট থেকে উঠে এসেছিল ফিরিঙ্গিদের খোরাক কোন চিতা থেকে উঠে এসেছিল তাদের কৃষ্ণাঙ্গি রক্ষিতারা সাবর্ণদের কাছারি বাড়িটা যদি নাই থাকতো তাহলে কোথায় রাখা হতো দলিল দস্তাবেজ ইব্রাহিম খার সনদ পত্তনির হলদে কাগজ চারনক যখন নিমতলায় বসে গড়গড়ি টানছেন উশৃঙ্খল লম্পট মাতাল ছাড়া আর কোন প্রশংসা বাক্য কি উচ্চারণ করেছিল কোম্পানির মাদ্রাজি মাথারা তিনি কি বানিয়েছিলেন কোন হদ্ম সবাই মিলে বলে না কোন পথ না কোন গির্জা পত্তনি নিয়েছিলেন সুচগ্র জমি এসব কিছুই না করে ষোলশো নব্বই এর অগস্টে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন কলকাতা একটা জনপদকে জনপদ বানালেন নতুন করে মানুষ করলেন মানুষদের চড়কের গুণ ফোটানো সিদ্ধারাগুলো ছাপিয়ে উঠল চার নকের বৃষস্কন্ধ তার নীল চোখ রঙিন করে দিল ইতিহাস বই 
বঙ্কিম সঠিক বলিয়াছেন সাহেবরা যদি পাখি মারিতে যান তাহার ইতিহাস লিখিত হয় কিন্তু বাঙ্গালার কোন ইতিহাস নাই হায় বেচারা এইভাবে শুরু হয় যে কলকাতা শহর জোপচারণক বানিয়েছিলেন এটাকে অস্বীকার করে আমরা শুরু করি যে তখনও মানুষ ছিলেন ওই যে মানে বলছে যে ঘরামিরা বানায়নি ঘর ফিরিঙ্গিরা থাকবে বলে কারা হাতে হাতে গড়ে দিয়েছিল মেটে বাড়িগুলো কোন হাট থেকে উঠে এসেছিল ফিরিঙ্গিদের খোরাক কোন চিতা থেকে উঠেছিল উঠে এসেছিল কৃষ্ণাঙ্গি রক্ষিতারা সাবরণদের কাছারি বাড়িটা যদি নাই থাকতো তাহলে কোথায় রাখা হতো দলিল দস্তাবেজ ইব্রাহিম খাট সনদ পত্তনির হলদে কাগজ এই করে শুরু করে একেবারে সেই সময়ের সংস্কৃতি মানে হুতম প্যাচার নকশার কিছু কলকাতা থেকে শুরু করতে 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 একদম স্বাধীনতা পর্যন্ত কলকাতা শহরে যে সমস্ত মানুষরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের কথাগুলো মানে এমন কথা যে প্রেসিডেন্সি বললেই মনে পড়ে কলেজ ও হাসপাতাল কলেজে এক তরুণ অধ্যাপক কিশোর ছাত্রদের মন্ত্রণা দিচ্ছেন না আমরা হার মানবো না আই শ্যাল ফাইট ইউ ফর দিস আই শ্যাল টেক ইউ ওয়ান ডুয়েল এসো তোর বাড়ি কোষো মুক্ত করো বিকজ আই বিলিভ মাই ফল ইন কান্ট্রি ওয়ান কাইন্ড উইস ফর দি আর প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে শুয়ে রাজনারায়ণ দত্তের সন্তান কষে রক্ত মুছতে মুছতে তার ভূতপূর্ব মুন্সির কাছে ভিক্ষা চাইছেন তোমার জেবে কি মুদ্রা আছে একটিও আমার হয়ে এই সেবিকাটিকে দান করতে পারো এই সব মানুষের পরম্পরা রয়েছে কলকাতা শহর এই আর কি মানে এইভাবে এটা চলে শহরের বিবর্তন ইতিহাস নিয়ে কাজ একেবারেই মানে ঊনবিংশ শতাব্দীটাকেই তো তাহলে অস্বীকার করতে হয় যে যদি যদি আমরা বলি শুধু জব চারণকেই কলকাতা প্রতিষ্ঠা করেছে আজকে তো সেই মানুষগুলোকে অস্বীকার করতে হয় একটা জিনিস মানে আমার যেটা যতটুকু তোমার তোমাদের প্রযোজনাগুলো নিয়ে শুনলাম তাতে একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে একটা অসম্ভব একটা গবেষণার পর্ব চলে তোমাদের তো সেটা সেটা মানে প্রত্যেকটা প্রযোজনার আগে একটা খুবই গবেষণা মানে কি যেটা আছে তার গবেষণা নয় ভেতরে গিয়ে এই যে ধরো উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মৃত্যু দৃশ্য মানে এটা তো ভাবাই যায় না এটা একটা অভিনব সত্যি আজকে অনেকটাই বোঝা যাচ্ছে কেন শঙ্খমালা তার নিজের জন্য একটা আলাদা আইডেন্টিটি তৈরি করেছে এবার আমি একটু আবার মহাবৈদুর্য প্রসঙ্গে যাব যেখানে একটু আগে তুমি বলছিলে যে সমালোচনাও হয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় যে বেশিরভাগটাই উচ্ছ্বাস মানে কলকাতার মানুষ এই যে একটা পোস্ট কোভিড পরিস্থিতি মানে এখনো তো আমরা ওই ট্রমা থেকে বেরোতে পারিনি এবং চলছেও পরিস্থিতি এখনো শেষ হয়নি তাছাড়াও চারপাশে যে রকম একটা ডামাডোল অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক তা সেই জায়গাটা দাঁড়িয়েও কিন্তু লোকে দেখেছে এবং তারা উচ্ছ্বসিত এই ব্যাপারটা তোমাকে মানে তোমার ভেতরে কি সৃষ্টি করে মানে সেটা একটু মানে একজন স্রষ্টা হিসেবে সামগ্রিকভাবে মানে পুরো জিনিসটা সবাই আলাদা আলাদা তুমি প্রত্যেকে আলাদা দায়িত্ব দিয়েছ আলো সঙ্গীত সব কিছু রয়েছে আরো পার্টিসিপেন্ট রয়েছে কিন্তু ওভারঅল একজন পুরো জিনিসটা যে দেখা তারপরে মঞ্চস্থ হওয়ার পরে এই যে লোকের এতটা উচ্ছ্বাস আনন্দ এইটা কি দেয় একজন স্রষ্টাকে পরের বার মঞ্চস্থ করার জন্য উৎসাহিত করে এইটা করে এবং ওই যে বলছি যে শুরুতে কথা হচ্ছিল না বয়স বয়স শুধু নয় অভিজ্ঞতা একটা মানুষকে অনেক পরিণত করে আমরা মহা বৈদুর্য অমিতাভ কাঞ্জিলাল ও লিখেছিল মানে যখন এই করোনাটা চলছিল তখন তো ওই বাড়িতে বসে আছি কাজ হচ্ছে না মানে বসে আমরা শঙ্খমালার ঘর গেরস্তালি স্ট্রিম ইয়ার্ডে করতাম খুব একটা ভীষণ একটা যা হয় সবার যা হয়েছে আমার মধ্যেও তাই হয়েছে তো অমিতাভকে একদিন ফোন করে বলছিলাম অমিতাভ নতুন কিছু কাজ করতে হবে করোনা তো থাকবে না বেশি দিন আজ হোক এক বছর হোক দেড় বছর হোক দু বছর পরে আমার খুব মনে হয় যে মহাভারতের বিকর্ণ এই চরিত্রটিকে নিয়ে সেরকমভাবে কাজ হচ্ছে না মানে ওই তো একমাত্র চরিত্র যে আহ দ্রৌপদীর যখন ওই রকম বস্ত্রহরণ হচ্ছে সেখানে কৌরব পক্ষ থেকে একমাত্র বিকর্ণ প্রতিবাদ করছে আমি বিকর্ণকে নিয়ে একটা কাজ করতে চাই যে প্রতিবাদী মানুষ থাকেন সব সময় সব জায়গায় থেকেছেন প্রতিবাদী মানুষ 
তখন ও বলল যে ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব তারপরে অনেক করে বলল যে আমি বিকর্ণকে নিয়ে একটি দেড় ঘন্টা পৌনে দু ঘন্টার প্রযোজনা করার মতন মেটেরিয়াল পাচ্ছি না আমি বরং সেটা অন্য কাজ করি যে যে চরিত্ররা আমরা আমরা মনে হচ্ছে মহাভারতে যে চরিত্ররা স্বর্গগত হয়েছেন তারা মহাকারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের প্রশ্ন করা হচ্ছে যে কে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ধর্ম নিয়ে তো প্রচুর সারা দেশ মানে মাতোয়ারা হয়ে যাচ্ছে আমাদের একেবারে প্রত্যেককে ধার্মিক করে তুলবে আমার বাড়ির ফ্রিজে গরুর মাংস থাকলে আমাকে খুন করার অধিকার দেবে রাষ্ট্র আমাকে খুন করে ফেলতে পারে যে কোনো মানুষ আমাকে আমি হিন্দু ধর্মের মানুষ আমি গরুকে মাতৃজ্ঞানে পুজো করতে হবে সমস্ত কিছু করে একেবারে সমস্তটা ঘেটে আ সমুদ্র হিমাচল একই ধর্মের বিতংশে বেঁধে দিতে হবে এইরকম একটা সময় বলল যে আমরা ধর্ম আসলে কি মহাভারত ধর্ম কাকে বলছে সেটা নিয়ে কাজ করে তারপরে ও একটি স্ক্রিপ্ট তৈরি করে এবং তারপরে সেটা ওই পড়াশুনো করা এবং নানা লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা বিশেষ করে নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুরি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করেছেন এই কাজটি করার ক্ষেত্রে মানে টেক্সটা করার ক্ষেত্রে এবং সেইটা করতে করতে এই মহাভারতের থেকে আমরা বর্তমান ভারতে প্রবেশ করি এবং অজন্তাদি একটা কথা এই যে আমাদের সংবিধানের যে প্রিএম্বল যে প্রস্তাবনা একটা সংবিধানের এত অসাধারণ প্রস্তাবনা হতে পারে মানে সেই প্রস্তাবনাকে আমরা প্রতি মুহূর্তে রাষ্ট্র ক্ষমতা সেই প্রস্তাবনাকে প্রতি মুহূর্তে ধ্বস্ত করছেন প্রতি মুহূর্তে ধ্বস্ত করছেন আমাদের মনে হয়েছিল এই প্রস্তাবনায় ফিরতে হবে আমাদের প্রযোজনায় যেন এই প্রস্তাবনায় ফিরতে পারে যে কি বলছে আমার সংবিধান আমাকে কি বলছে একজন মানুষ একজন দেশবাসীর কি অধিকার কি বলছেন দেশটাকে কোন দিকে নিয়ে যেতে চায় যাওয়া উচিত আমরা সেই জন্য মহাভারত থেকে এই মহাভারতে এসে পৌঁছেছি এবং সেক্ষেত্রে খুব কঠিন টেক্সট এবং মহাভারতকে যেভাবে দেখা হয়েছে এই টেক্সটে সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং বলে আমাদের মনে হয়েছে এবং আমাদের সাতাশটা ছেলেমেয়ে ওই যে আমি লিখেছিলাম যে আমাদের মধ্যে কোনো সেলিব্রিটি নেই এবং সেলিব্রিটি না থাকাটা আমাদের একটা খুব বড় কাজ করেছে মানে আমরা সব সময় চেয়েছি অজন্তা দি কোনোদিন বেলঘরিয়া এসে স্টেশনে নেমে সুমন্ত্র সেনগুপ্তর বাড়ি যাব বললে কোনো রিক্সাওয়ালা নিয়ে আসতে পারবে না শঙ্খমালা বললে নিয়ে আসবে আমি এটা চেয়েছিলাম আমি কোনো দিন কখনো ব্যক্তিগতভাবে সাংঘাতিক একটা সেলিব্রিটি ইমেজ আমার তৈরি হোক এটা আমি কোনোদিন কল্পনাই করি মানে আজ লোকে বলবে যে তুমি সেলিব্রিটি হও নি বলে কথা বলছো কিন্তু সত্যি আমি চাই আমি চেয়েছি যে শঙ্খমালা ভালো কাজ করুক এবং শঙ্খমালা নতুন প্রযোজনা করছে অজন্তা দিয়ে আমি তোমাদের মাধ্যমে বলতে চাই যে যখন আমরা ফেসবুকে দিলাম পনেরো দিনের মধ্যে অনলাইন এবং ফোন বুকিং এ টিকিট শেষ হয়ে গেল মানে কামারাটি নজরুল মঞ্চে আটশো অ্যাকোমোডেশন আমি পাঁচশো টিকিট ছাপিয়েছিলাম আর একশো অতিথি ছশো দুশো টিকিট ছাপাই নি আমি বলেছিলাম যে ফালতু ফালতু প্রিন্টিং এর খরচা বাড়িয়ে লাভ নেই আমাকে টিকিট ছাপাতে হলো এবং অনুষ্ঠানের দিন সকাল পর্যন্ত একুশটা টিকিট ছিল তিনটের সময় আমরা কাউন্টার খুলেছি পনেরো মিনিটের মধ্যে একুশটা টিকিট শেষ হয়ে গেছে প্রচুর মানুষ টিকিট না পেয়ে ফিরে গেছেন এইটাতে আমার খুব আনন্দ হয়েছে যে একজনও সেলিব্রিটি নেই যাকে দেখতে মানুষ আসছে তাহলে মানুষ শঙ্খমালার কাজটা কন্টেন্টটাকে জানতে আসছে তার প্রেজেন্টেশনটাকে জানতে আসছে এবং থিয়েটারের খুব ভালো পরিচিত নির্দেশক বিপ্লব এত সুন্দর করে ও দৃশ্যায়নগুলো তৈরি করেছে সেটা লোকের এবং একটা আবৃত্তি দল অজন্তা দি ছেলে মেয়েগুলো সারা রাত রিহার্সাল করছে কিসের প্রত্যাশায় কি প্রত্যাশা তাদের যে পরের দিন কাগজে তাদের সাতাশ জনের ছবি বেরোবে টিভির কোনো চ্যানেলের বুম এসে তার বাইট নেবে কি প্রত্যাশায় করেছে শুধুমাত্র আনন্দ এবং এই বিশ্বাস থেকে করেছে যে আমরা আমাদের শিল্প নিয়ে কোনো দিন কোনো তঞ্চকতা করিনি এটা খুব জোর দিয়ে বলতে পারি কোনো তঞ্চকতা নেই কোনো কম্প্রোমাইজ পর্যন্ত করিনি যে টেক্সট ওখানে করা হয়েছে টেক্সটের যা বিষয়বস্তু সেই টেক্সট মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলতে শিবদারার জোর লাগবে এই মুহূর্তে সেই জোর আমরা দেখিয়েছি সাতাশটা ছেলে মেয়ে জোর দেখিয়েছে 
যে আলো করেছে সে দেখিয়েছে যে আবহ করেছে সে দেখিয়েছে যে সংগীত পরিচালনা করেছে তিনি দেখিয়েছেন যিনি দৃশ্যায়ন করেছেন তিনি দেখেছেন প্রত্যেকের সিদ্ধারা জোরের জন্য এই কাজটা করেছে ওই আমি তাদের প্রত্যেকের কাছে তারা আমার আমার থেকে বয়সে সবাই ছোট আমি প্রত্যেকের কাছে নতমস্তকে আমার ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা জানাই তাদের তারা শ্রদ্ধার মানে আমার শ্রদ্ধারও পাত্র বয়সে ছোট হলেও তোমার মাধ্যমে আমিও তাদের শ্রদ্ধা জানাই কারণ আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে এই মেরুদণ্ড সোজা রাখাটাই এখন দেখছি সব থেকে বড় একটা বিরল ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু বিশ্বাস করো এই যে তুমি এতক্ষণ যেটা বললে মহাবৈদির্য নিয়ে বা আরো তোমাদের প্রযোজনা নিয়ে এটা কিন্তু নৈতিকতার জয় এটা না কোথাও আমাদেরকেও একটা আনন্দ দেয় জানো তো মানে আমি হয়তো অনেক দূর থেকে পুরোটা পর্যবেক্ষণ করছি বা তোমার সঙ্গে কিছুটা কোয়ার্ডিনেট করছি কিন্তু এটার যে একটা ওই ইতিবাচক একটা হাওয়া সেটা কিন্তু আমি অনুভব করতে পারি সেটা খুব আনন্দ দেয় যে না এখনো এইভাবে সম্ভব মানে এইভাবে এখনো কোনো রকম শর্তে না গিয়ে কোনো রকম সমঝোতা না করে এখনো সম্ভব আপোষীন কাজ করা এখনো সম্ভব আর তুমি সেলিব্রিটির কথাটা বলছিলে আমি তো জীবন ভোট সেলিব্রিটি দেখে এসেছি আর আমি জানি না মানে সেলিব্রিটি ব্যাপারটাও তো এখন মিডিয়া তৈরি করে সুতরাং এখন আর সেলিব্রিটিরও সেই দামটা নেই মানে যে যেটা আজকে ধরো সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যে জায়গাটা আমাদের আমাদের মনে যে জায়গাটা অধিকার করেছেন সেটা কি আর তারপরে আর এখন কজন হাতে গোনা হয়তো তিন চারজন হবেন তারা কিন্তু সম্মানটা হয়তো তার বাড়ি গাড়ি আছে কিন্তু ওই সম্মানের জায়গাটা অনেকটাই চলে গেছে এবং আমরা সবাই জানি মিডিয়াই সেলিব্রিটি তৈরি করে এখন সেই সেই জন্য তার যে স্টেটাস সেটা পুরোপুরি নির্ভর করছে কতদিন মিডিয়া তার প্রতি আশীর্বাদ প্রসাদ বর্ষণ করবে তার উপরে এটা আমরা সবাই জানি একটু সতীনাদার কথা এখন একটা কথা আমারও একটু বলা দরকার তুমি সতীনাদার কথা তুললে আমি ব্যক্তিগতভাবে সতীনাদার কাছে ভয়ঙ্কর ঋণী তার কারণ আমি আমার সাংবাদিকতা শুরুর ক্ষেত্রে কিন্তু সতীনাদার একটা ভূমিকা রয়েছে আমি কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে এসেছিলাম স্পেস সেলিং মানে বিজ্ঞাপনের কাজে আমি কিন্তু সাংবাদিকতার চাকরি নিয়ে কাজটা শুরু করিনি সতীনাদার কি মনে হয়েছিল সতীনাদা আমাকে দিয়ে লেখাতেন ওর পাতায় এবং তখন কিন্তু আমি বিজ্ঞাপনে কাজ করছি সতীনাদা আমাকে সেই সময় মান্নাদের ইন্টারভিউ করিয়েছিলেন এবং মানে এটা খুব আশ্চর্য মান্নাদের ইন্টারভিউ করি এবং প্রত্যেকবারই বলতেন আপনি তো গানটা জানেন আপনি করুন আপনি করলে কাজটা ভালো হবে এরকম প্রচুর মনে রাখা কাজ সতীনাদা আমায় দিয়ে করিয়েছিলেন এবং আমি যে লেখাগুলো যতটুকু উনি কারেকশন করতেন সেটাই আমার শেখা এবং আজকে সতীনাদা নেই ভীষণ অসময়ে চলে গেছেন এবং সতীনাদার পড়াশোনা সতীনাদার কলম ওই রকম তো সত্যি আর হবে না মানে আমরা আজকে আমি ধরুন আজকে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতা যতটুকু আজকে পুরোটাই সতীনাদার কাছে শেখা এটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে এবার পরের প্রশ্নে আসি সেটা হচ্ছে যে আমি এটা জানতাম সুমন্ত্র যে আমার আর তোমার কথা ঠিক ঘড়ি ধরে হবে না আজকে আমাদের একটু সময় বেশি লাগবে সেটা সবাই আমরা জানি সুতরাং সেটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই এবার একটু একটু ব্যক্তিগত প্রশ্নে যাই ব্যক্তিগত বলতে ঠিক ব্যক্তিগত না এটা সব সমস্ত শিল্পীরই এটা একটা সংকটের বা সমস্যার বা চিন্তার ভাবনার জায়গা হয়ে থাকে মানে এই যে পুরো আবৃত্তি যাপন সেটার সঙ্গে তোমাকে রুটি রুজির ব্যবস্থাটাও করতে হচ্ছে সাংসারিক টানা পড়েন অসুস্থতা অন্য সমস্যা এগুলো আসতেই পারে জীবনে তো এই সমস্ত সময়গুলোতে কাকে বা কাদের পাশে পেয়েছ তাদের কথা একটু বলো এবং কি করে নিজেই বা নিজেকে আবৃত্তির জায়গা থেকে আশ্রয় পেয়েছো সেটাও একটু বলো আমি একটু আমি সতীনাদার কথা দিয়ে যেহেতু তুমি শুরু করেছিলে এখনকার বলাটা আমি একটা ছোট্ট ঘটনা একটু যদি বলি সতীনাদার সম্পর্কে একটু বলি সেটা হলো যে তোমার মনে থাকতে পারে তখন এশিয়া নেজ বলে একটি পত্রিকা বেরোতো তা আমি নাম করছি না আমি আর একজন আমার সহশিল্পী দুজনে একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম এক ঘন্টা এক ঘন্টার আবৃত্তি তা আমার যে সেই বন্ধু আবৃত্তি শিল্পী তার অনেক বেশি পরিচিতি ছিল বলে হয়তো বা 
এশিয়ান এজে তার একটি ছবি সহ এই অনুষ্ঠানটার একটা রিভিউ বেরোয় এবং সেখানে যে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম এরকম উল্লেখ প্রায় থাকেই না আমার খুব খারাপ লেগেছিল তখন আমি এত বুঝতাম না যে আমি তো কবিতা বললাম আমার কোনো উল্লেখ নেই ছবি তো দূরের কথা কি একটা কাজে প্রতিদিন অফিসে গেছি এবং সতীনাথদার টেবিলে গেছি সতীনাথদাকে এই দুঃখের কাহিনীটা বলেছি উনি আমাকে এমন সুন্দর করে বুঝিয়েছিলেন বুঝিয়ে বললেন যে প্রতিদিনে তো এখনো রিভিউটা বেরোয়নি আমি ওই রিভিউটা পেয়েছি তুমি কেমন কবিতা বলেছ সেটা আমি শুনেছি প্রতিদিনের উপর একটু ভরসা রাখো এবং যেটা হয়েছিল প্রতিদিনে দুজনের ছবি বেরিয়েছিল আমাদের কিন্তু সেই মানে এবং এটা সতীনাথদাই করেছে এবং সতীনাথদা বুঝেছিলেন যে যে কাজটা এশিয়ানে যে করানো হয়েছে সেটা খুব আনএথিকাল হয়েছে সেটা আগে বলেছেন যাই হোক প্রথম কথা বলি যে হ্যাঁ আমার কাজ করতে গিয়ে যেটা আমি যখন শুরু করেছিলাম শঙ্খমালার কাজ তখন বিশেষ করে আমার মায়ের কথা বলতেই হবে যে ভীষণভাবে মানে ভীষণভাবে পাশে থেকেছেন এবং একটি কথা মা আমাকে বলেছিলেন যেটা আমি এখনো মেনে চলি যে শঙ্খমালার ছেলেমেয়েরা যে মাসিক চাঁদা দেবে সেই চাঁদার পাই পয়সার হিসেব রাখবি কোনো দিন কেউ যেন না বলে যে শঙ্খমালা করে তুই টাকা মারছিস তাহলে দলটা উঠে যাবে এরপরে মানে আমি আজকে হয়তো স্ত্রীর সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা বলেন কিন্তু আমি বিযুক্ত হয়ে বলবার চেষ্টা করছি যে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের বাইরে গিয়ে বলবার চেষ্টা করছি যে শঙ্খমালাকে যেভাবে একত্রিত করে রাখা গেছে তার জন্য রঞ্জনা সেনগুপ্তর কৃতিত্ব এখন আমার থেকেও বেশি মানে আমাদের দলের ছেলে মেয়েদের প্রধান আশ্রয় রঞ্জনা সেনগুপ্ত আমার থেকেও বেশি এবং এই যে বেঁধে বেঁধে রাখা প্রত্যেকটা বিষয়ের খুঁটিনাটি মানে মহাবৈদুর্য হবে তার কস্টিউম কোথেকে কেনা হবে তার কবে কবে রিহার্সাল শিডিউল কে কি করে যাবে এই সমস্ত বিষয়টা সংসার করার পরেও এমনভাবে মাথায় রাখে এইটা আমাকে বলতেই হবে তৃতীয় যে কথাটা বলতে হবে সেটা যে শঙ্খমালায় একটা খুব শক্তিশালী কার্যকরী সমিতি আছে যেটা প্রতি বছর বাৎসরিক সভাতে নির্দিষ্ট করে স্থির হয় কারা কার্যকরী সমিতিতে থাকবেন সেখানে যেমন একজন পঁচাত্তর বছর বয়সের যুবকও আছেন তেমনি আবার তেইশ বছরের যুবকও আছেন আমি পঁচাত্তর বছরের যুবক বললাম কেন যে যে মহাবৈদুর্য হচ্ছে তারা আমাকে বলছেন যে আপনি মঞ্চ সামলান এই টিকিট লাইন পড়বে তাদের ঢোকানো বসতে দেওয়া এভরিথিং করছেন কারা যারা কোনো দিন মঞ্চে ওঠেননি যারা কোনো দিন আবৃত্তি করবেন না আমি এদের প্রতি প্রতিদিনের শ্রদ্ধা জানাই এদের প্রতি মানে এই মানুষগুলো সারা জীবন নেপথ্যে থেকে শঙ্খমালাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন না হলে শঙ্খমালা এখানে পৌঁছতে পারত না দলের ছেলেমেয়েরা তো পারফর্ম করে তারা দেখাতে পারে তারা যখন আবৃত্তি করে দর্শকদের সামনে নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারে কিন্তু যে মানুষটা মূল গেটে দাঁড়িয়ে টিকিট পাঞ্চ করছেন তিনি হয়তো ফিলিপস এর খুব বড় পদে থেকে অবসর নিয়েছেন তার কিন্তু অর্থনৈতিক ভাবে কোনো সমস্যা নেই তিনি যথেষ্ট বিলাসী জীবন যাপন করতে পারেন কিন্তু সেই মানুষটা যখন টিকিট ছেড়েন তার ডিগনিটিতে লাগে না কারণ তিনিও বিশ্বাস করেন যে শঙ্খমালায় আমিও একজন একজন মানুষ তিনি হাতে লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারেন না তিনি আমরা সারা রাত রিহার্সাল দিলে বলেন যে আমি একটু খবর পেলাম না তাহলে আমি সারা রাত রিহার্সালে থাকতাম আমরা সারা রাত রিহার্সাল দেব বলে দলের একটি ছেলে যে পারফর্ম করছে না কিন্তু সে একজন পারফর্মার এই প্রযোজনায় নেই সে বলছে যে দাদা এই যে টেকনিশিয়ান সহ আজকে পঞ্চাশ একান্ন জন থাকবে আমি সবার জন্য আজকে রাত্রের খাবার রুটি মাংস এনে দেব আপনি কোথা থেকে কিনবেন না এটাই তো শঙ্খমালার মানে পিলার মানে এরা ছাড়া এক পা আমরা এগোতে পারবো না একদম এবং সবচেয়ে বড় কথা কি আমার খুব অবাক লাগে যে এই যে মানুষগুলো পেছনে থেকে সাহায্য করেন তাদের কিসের কি প্রাপ্তি শুধু আনন্দ আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কিসের জন্য করেন আসেন এরকম 
বলে না ওই যে আনন্দটা পাই মঞ্চে যখন আমাদের দলের ছেলে মেয়েরা এইরকম ভাবে করে তখন একদম বুকটা ফুলে ওঠে এই এই এইটা পেয়েছি আর কি এই এই ভালোবাসাটা আমার কাছে সাংঘাতে এর কোনো বিকল্প নেই মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে তো এই ভালোবাসাটা পাওয়া যাবে না এই ভালোবাসাটাই তো দরকার বেঁচে থাকার জন্য পরের প্রশ্নে যাব পরের প্রশ্নে ঠিক মানে একটাই প্রশ্ন তার সঙ্গে তুমি আবৃত্তিও করবে আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষে চলে এসছি প্রশ্নটা হচ্ছে একটু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলো আর কি করবে তোমরা শঙ্খমালার ভবিষ্যৎ কাজকর্ম আর আরেকটা হচ্ছে যে একটা আবৃত্তি শুনব যেটা একদম এই সময়ে একটু আগে তুমি আমাদের কথায় ভারবারই সেটা এসেছে যে আমরা এমন একটা সময়ে দাঁড়িয়ে আছি সেই সময়টাকে কেন্দ্র করে একটা যদি কিছু বলো খুব ভালো হয় আর তারপরে পুজো নিয়ে কিছু কথা শুনবো তারপরে অনুষ্ঠান শেষ সবার আগে তুমি তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলো এবং আবৃত্তি শোনাও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মানে মহাবৈদুর্য নিয়ে তো প্রচুর অনেকগুলো শো করতে হবে ফলে সেটা নিয়ে ভাবছি আর আমাদের দলে প্রচুর ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে তাদের নিয়ে একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে অক্টোবর মাসে দুদিন ধরে উৎসব হচ্ছে এবং দূর দূরান্ত থেকে এখন অনলাইনে অনেকে চর্চা করেন আমাদের সাথে সেই সব ছোটরাও আসবেন এরপরে জানুয়ারি মাসে একটা বড় ফেস্টিভ্যাল হবে সেখানে বড়রা সিনিয়ররা অংশগ্রহণ করবেন এবং আমাদের শঙ্খমালা একটা শঙ্খমালা ক্রিয়েশনস নামে একটা ইউটিউব চ্যানেল করে তারও বেশ কিছু কাজ ব্যাংকিং হয়ে আছে আর এই যে মানে আমাদের দলটা কীরকম বন্ডিংয়ের মধ্যে থাকে যে আমার ছেলে বিদেশ থাকে পড়াশুনো করার জন্য কিন্তু সে এমনভাবে শঙ্খমালার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে যে মহাবৈদুর যে পাবলিসিটি কিভাবে হবে তুমি এইসব ঠিক বোঝো না পাবলিসিটি এইভাবে করতে হবে ইউটিউব চ্যানেলটা সে ওখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করে প্ল্যান করে পাঠায় সেটা এক্সিকিউশনের দেরি হলে বকাবকি করে ফলে এইটা আছে আর কি সেই সব নিয়ে ওদেরও কিছু ভাবনা আছে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আর আমিও একটু ডিরেকশানের ছোট ছোট প্রযোজনার ডিরেকশানের কাজ আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি যে তোমরা স্ক্রিপ্ট করো তোমরাই ডিরেকশান দাও আমি ওদের একটা স্বপ্নের কথা বলি যেটা এখানেও বলবো যে ওই যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আমি শঙ্খমালার ভবিষ্যৎ এইরকম দেখতে চাই অজন্তা দি যে তিনতলায় আমাদের মহলা কক্ষ দোতলাতে আমরা থাকি আমি দলে ছেলে মেয়েদের বলি যে আমি এইভাবে ভাবি শঙ্খমালাকে যে দোতলার একটা ইজি চেয়ারে আমি বসে থাকব তোরা ওপরে হই হই করে রিহার্সাল করবি সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আমার হাতে একটা অতিথি কার্ড দিয়ে বলবি যে শঙ্খমালার আগামী প্রযোজনা অমুক তারিখে রবীন্দ্র সদনে তোমাকে আসতে হবে তোমাকে দেখতে আসতে হবে আমি এইটা স্বপ্ন দেখি যে নীলাদ্রিদা চলে গেছেন আবৃত্তি একাডেমি উঠে গেছে তার কাজ কোনো একদিন সময়ের নিরিখেই আমি থাকব না শঙ্খমালা উঠে গেলে তাহলে এতদিনের কাজকর্ম কি হলো ফলে ওই স্বপ্নটা আমি দেখি ওটা আমার আলটিমেট একটা ড্রিম যে আমি যখন থাকব না তখন শঙ্কমালা ছেলে মেয়েরা এইভাবে চুটিয়ে কাজ করছে এই দর্শনে অনেক কথা বললাম তাই এবং এই সময়টাকে নিয়ে বলতে বলছো খুব সমীন্দ্রদার লেখা কথা টিপ টিপ কথা ছন্দ কথা কাটলেই কথা বন্ধ কথা ফিস ফিস কথা গম গম কথা চিৎকার কথা ঝমঝম কথা কথক নাচে ধিনতা কথা বাড়লেই বাড়ে চিন্তা কথা কাব্যের কথা নাটিকার কথা পাঠকের আর পাঠিকার কথা সৃষ্টির কথা স্রষ্টার কথা টান দেয় দিগভ্রষ্টার কথা বন্যের কথা বন্যের আর বন্যার কথা পুত্রে কথা কন্যার কথা ডাক দেয় রাজা পাল্টাও কথা ডাক দেয় রাজা পাল্টাও আর পাল্টাও দিন কালটাও কথা ভাসছে কথা আসছে কথা বলছে কথা হাসছে কথা সুর দেয় সুরে গান দেয় কথা রং দেয় রঙের টান দেয় কথা বিপ্লব কথা সাম্য কথা দিচ্ছে পথে নামব অপূর্ব 
सेप्टेम्बर गत बचर शुरू कर आज के मन हम संचालनार सार्थक सुमंत संगे कथा बार सत्य मान आनंदमय छवि शंखमलाम अजंता दी एक स्क्रिने थे भलो लगे मैं एक कथा बोलो तो मैं दूजने मिले कथा बोले मैं से सुविधे लागे हाँ जे शखमला जी शुद्ध आवृत्ति कर आवृत्ति दल ए रकम नए शुदुम्र नय जो करोना शुरू हल ए लकडाउन हो ग तक सवार मत देखे जो एलिकार समस्त मान रिक्शा बंध हो ग दोकान बंध हो ग एक प्रचंड हाहाकार पड़े गे सब जगह शखमला उद्योग निल एलकाय प्राय दुशो जन हाथ प्रथम शखमला पुजो आगे प्राय पंद दिन खबर तुले देवा हल एरपर दल एक ऐले आज मीना खाए थे तर संगे कथा हिलो से बोलो एखानकार लोक खूब खराब आटो बेपारे खराब आलो चिकित्सार खूब खराब अवस्था हेने अर्थनैतिक भाव तो खूब ही अवस्था खराब तक आमफान शखमला छजर एक डाक्त दल एवं टाक तुलल निजे मत कर दायित्व दिल पुरो ग्रामे कत जन लोक आ गत बचर पुजो आगे सुंदर बने दिर जंगल जगह से दिर जंगल अवस्था देखे कि खराब अवस्थार मध्य आखने गत बचर पुजो समय नतून वस्त्र तुले दिए तीन टे ग्राम प्रत्येक के प्रचार ना पुजो नहीं कथा हलो जे कवित बड़ बड़ कथा बोल जो मानुषर पशे थार कथा बोल अथच प्रयोजन मानुषे दूरे सर जाब य दर्शने शखमलार क्यों विश्वास करें ना और दुर्गा पुजो बोलते जो मन है से मामार बाड़ी दुर्गा पुजो है मामाड़ी खूब इंटरेस्टिंग जैगा मैं आवृत्त उत्साह अनुप्रेरणा जैगाटा जेम माँ तेम मामारे आर मामी जौथ परिवार एखो पर्त जौथ परिवार मैं जो छोटो तक मामारे बेल्लिस जन लोक एक हार ही छो ए मेरे विवा चाकी सूत्रे सबा दूरे दूरे थका एन सताश जन लोक एक साथ हारे मामार बाड़ी छोट बल्ला ज्ञान हार पर देखी दुर्गा पुजो हम चतुर्थी दिन थे दशमी दिन पर्त मामाड़ी थकतम जब छोटो छोटे मामा तो भाई मास्तो तो भाई बनरा एट सांघाति एखो से चालू आखो मामार बाड़ी चतुर्थी दिन ठाकुर आसे से ही समय ओई तार आगे एक भीषण भलो बेपार सब देखत छोट बल्ला मामाड़ी तो अनेकगुल नारकोल गाच छो से नारकेल पेड़े तरह भेगे से दीदीमा देखे नाड़ू बनाते नाना रकम नारकेले सज बनाते 
একটা একটা উৎসবের মতন প্রচুর লোক আসেন মাওয়াড়িতে আমরা প্রতিদিন পুজোর সময় সকালবেলা চলে যাই এবং সেই রাত্রিবেলা ফিরি আমার স্ত্রী যখন স্ত্রী হয়নি কিন্তু স্ত্রী হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তখন আমাকে বলতো যে পুজোর সময় বাড়িতে থাকো কি করে পুজোর সময় সেজে গুজে লোকে বেরোবে আমি বললাম বিয়েটা হলে তো তুমি থাক যাবে ওখানে তখন দেখবে এখন সেও বলে যে না বাড়িতে পুজো হলে যা হয় সেটা অন্য রকম মানে এই এই উৎসব ঘিরে এই এইটা পাই আর আর পুজো বলতে তো এখন ক্লাবগুলোকে ষাট হাজার টাকা শুনছি সেটা দিয়েও নাকি অর্থনীতির অনেক জোর আসে বলতে পারবো না আর আমার হাতে তো নাই ভুবনের ভার ফলে আমার কাছে ওই মামার বাড়ির পুজোর উৎসব কিংবা ওই দাড়ির জঙ্গল কিংবা মিনাখায় গিয়ে ওই মানুষগুলোকে আমার পরিচিত ডাক্তার নারী টিপে বলছে যখন করোনাতে ডাক্তাররা হোয়াটসঅ্যাপ কলে দেখছেন তখন আমার বন্ধু ডাক্তাররা তাদের মধ্যে অনেকেই শঙ্খ মালার এদের আবৃত্তি চর্চা করেন তারা গিয়ে হাতে দিয়ে নারী টিপছে কিংবা স্টেথোটা সরাসরি বুকে বসাচ্ছে এটাও আমার কাছে পুজো এটাও আমার কাছে উৎসব কিন্তু এই উৎসবটা যাতে না হয় সেই স্বপ্ন দেখি যেন আমাকে কোন সংগঠনকে মানে তুমি জানো যে লোপা এই কাজটা ভীষণ করেন আমাদের সঙ্গীত শিল্পী লোপা লোপাও আমাকে অনেক জায়গার খবর দিয়েছে তোমরা এখানে একটু যেতে পারো তোমরা ওখানে একটু যেতে পারো যদি কোনো একটা দিন আসে যে কাউকে যেতে হচ্ছে না অজন্তা দিন তারা নিজেরাই নিজেদের অর্জন করে নিতে পারছে তারা চাইলেই একজন ভালো ডাক্তার দেখাতে পারছে তারা চাইলেই দোকানে গিয়ে তার সন্তানের জন্য একটি ভালো ফ্রক কিনে দিতে পারছে একটা ভালো প্যান্ট শার্ট কিনে দিতে পারছে সেই দিনটা আসবে কিনা জানি না কিন্তু সেটা হবে সবচাইতে বড় উৎসব এটাই মনে হয় আমার ভীষণ সুন্দর বললে সত্যি সেই দিনটাই হচ্ছে সত্যিকারের উৎসব হবে সেটাই হচ্ছে যে সর্বজনীন দুর্গোৎসব আমরা বলি সেদিন সার্থকতা পাবে তা না হলে তো এটা শুধু একটা কথার কথা থেকে যাবে সুমন্ত তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো না অনেক ভালোবাসা অনেক শ্রদ্ধা মানে আজকের সন্ধ্যাটা আমার মনে হয় আমাদের ননস্টপ আড্ডার জন্য একটা স্মরণীয় সন্ধ্যা হয়ে থাকলো যারা দেখলেন তারাও নিশ্চয়ই অনেকটাই মানে সম্পৃক্ত হয়েছেন সমৃদ্ধ হয়েছেন আমি আর নিজে কি বলবো আমি তো বললাম যে আমার সঞ্চালনা আজকে মনে হচ্ছে সার্থক খুব ভালো থেকো তুমি সবাই ভালো থাকুন আজ এখানেই শেষ করছি নমস্কার শুভরাত্রি